తండ్రి ఉన్నాడు ఆ తండ్రికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఈ తండ్రి చాలా ప్రార్థనాపరుడు మంచి ఉపవాసపు వీరుడు శ్రేష్టమైన ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుచు ఉన్న వ్యక్తి ఈయనకు కలిగిన ఇద్దరు మగ పిల్లలను కూడా చాలా చక్కగా పెంచుతూ వచ్చాడు ఎల్కేజీ దగ్గర నుంచి బాగా చదివించాడు టెన్త్ ఇంటర్ ఆర్ట్ ఆల్రెడీ బీటెక్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకుని పిల్లలు బాగా ఉండాలని మంచి ప్రార్థనా జీవితం కలిగిన కుటుంబముగా ఈ కుటుంబాన్ని పెంచాడు అతనుకున్న సతీమును కూడా ఆయన సహకారిని చాలా చక్కగా ప్రార్థన చేస్తుంది చాలా చక్కగా ఆత్మీయంగా ఉంటుంది ఆదివారం ఆదివారం కుటుంబ సమేతంగా అందరూ కూడా దేవునికి మహిమకరముగా ఆరాధనకు వెళ్ళి కూర్చుంటారు ఒక కుటుంబం ఆధ్యాత్మికమైన కుటుంబముగా ఉంది కొన్ని రోజుల తర్వాత పిల్లలు ఇద్దరు కూడా కొంచెం దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళటం జరిగింది వీరికి ఇద్దరు కూడా ఏదో వాళ్ళకు తగిన వాళ్ళ జ్ఞానం తగిన ఉద్యోగాలు వచ్చాయి ఉద్యోగాలు ఇస్తుంటే వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు పక్కన కొన్ని కొన్ని బిజినెస్లు కూడా ప్రారంభించారు బాగుగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాడు నాన్న ఇద్దరు కూడా బాగున్నారు అనుకుని కొన్ని రోజుల తర్వాత పిల్లలను అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసి పలకరించేవాడు అదే ఎలా ఉండేవారు అంటే పెద్దవాడు అనేవాడు అది చాలా బాగున్నాను దేవుని కృపను బట్టి చాలా బాగున్నాను అనేవాడు చిన్నవాడిని అడిగినా కూడా బాగున్నాను బాగున్నాను అనేవాడు ఇరువురు కూడా ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నట్టే తండ్రి దగ్గరకు మాత్రం వారి యొక్క సంపాదన ఒక్కడిది మాత్రం వచ్చేది ఒక్కడిది వచ్చేది కాదు కొన్ని దినముల తర్వాత ఆ పక్కన ఉంటున్న వారిని విచారించాడు తండ్రి అయ్యా ఎట్లున్నారు నా పిల్లలు అక్కడ బాగున్నారా అని అడిగాడు తండ్రికి ఇద్దరు గురించి ఒక వ్యక్తి తన స్నేహితుడుగా లేకపోతే మిత్రుడుగా శ్రేయల బయసులుగా ఉంటున్న ఒక వ్యక్తి పెంచిపోయాడు పెద్దవాడు బాగానే ఉన్నాడు కానీ చిన్నవాడి గురించి పూర్తిగా నాకు అవగాహన లేదు అన్నాడంట పెద్దవాడు బాగానే ఉన్నాడు కానీ చిన్నవాడి గురించి నాకు పూర్తిగా అవగాహన లేదు అన్నాడు నాన్నకు ఆలోచన వచ్చింది పెద్దవాడైతే నాన్న దగ్గరకు అంతో కొంత ఉన్నదాన్ని చక్కగా అందిస్తూ వస్తున్నాడు నాన్నకి చిన్నవాడు ఏమి కూడా నాన్న దగ్గరకు పైసలు పంపటం లేదు ప్రేమపూర్వకంగా పలకరించాలంటే కూడా సమయాన్ని ఇవ్వటం లేదు కొన్ని రోజుల తర్వాత నాన్నగారికి ఆలోచన వచ్చింది నా పిల్లలు బాగున్నారా లేదా నేను రోజు నా పిల్లల క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను నా పిల్లలు ఆశీర్వదింపబడాలని కోరుకుంటున్నాను నా పిల్లలు ఎదగాలని అభివృద్ధి పొందాలని ఆశిస్తున్నాను ఆశిస్తున్న నా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అని పరిశీలన చేయడానికి వారు ఉంటున్న ప్రదేశాలకి వెళ్ళాడంట వెళ్ళి పెద్దవాడిని చూశాడు పెద్దవాడు బాగుగా ఉన్నాడు ఎంత బాగున్నాడు అంటే ఊహించిన దానికంటే కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాడు బాగుగా ఆర్థికంగా ఎదిగాడు అన్ని విషయాల్లో ఎదిగాడు ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి వెళ్తున్నాడు ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నాడు అన్ని విషయాల్లో కూడా క్షేమంగా ఉన్నాడు అన్న సంగతి నాన్నకు తెలిసింది ఆయన కొంచెం తృప్తి అనిపించింది చిన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేసి చిన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు చిన్నవాడి దగ్గర కూడా ఒక వారం రాజుల వారం రోజుల పాటు అక్కడ నివసించాడు రెండు రోజుల పాటు ఆయనకు చిన్నవాడి గురించి ఏమి అర్థం కాలేదు మూడో రోజు నుంచి ఆయన ఆలోచన చేస్తే చిన్నవాడు చాలా క్షీణతలో ఉన్నాడు చిన్నవాడు చాలా దరిద్రతలో ఉన్నాడు చిన్నవాడు చాలా అప్పుల సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉన్నాడు చిన్నవాడి యొక్క హృదయము తలడిల్లుతుంది నాన్నతో కూడా ముఖాముఖిగా మాట్లాడాలని ముఖం వాడిదిగా ఉంది పెద్దవాడైతే ఫ్రెండ్లీగా చాలా అపేయంగా చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాడు చిన్నవాళ్ళలో ఆ మనస్సు ఆలోచన ఆ తలంపులు ఏమాత్రం లేవు ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా ఓ పది నిమిషాలు కూర్చొని మాట్లాడాలి అంటే కూడా చిన్నవాడు నాన్నకు అవకాశం ఇవ్వలేదు పెద్దవాడు చాలా చక్కగా నాన్నకు అవకాశం ఇచ్చాడు అక్కడ ఒక వారం రోజులు ఇక్కడ ఒక వారం రోజులు ఉంటే ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటి పెద్దవాడు బాగున్నాడు చిన్నవాడు బాగుగా లేడు పెద్దవాడు వృద్ధి పొందాడు చిన్నవాడు వృద్ధి పొందలేదు పెద్దవాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు చిన్నవాడు సంతోషంగా లేడు పెద్దవాడు ఆనందంగా ఉన్నాడు చిన్నవాడు ఆనందంగా లేడు పెద్దవాడు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు చిన్నవాడు ఆశీర్వదింపబడలేదు పెద్దవాడికి అన్ని వసతులు ఉన్నాయి చిన్నవాడికి అన్ని వసతులు లేవు పెద్దవాడు ముఖాముఖిగా మాట్లాడే మనసు ఉంది చిన్నవాడికి ముఖాముఖిగా మాట్లాడే మనసు లేదు ఎక్కడో లోపం ఏం జరిగింది అంటూ ఆలోచన చేసి ఆ సమీపంలో ఉన్న ఒక మందిరానికి వెళ్ళాడు రైస్ దలయో దేని మహిమకు లేక ప్రశాంతత కొరకు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మనకు ప్రశాంతత దొరకపోతే మందిరం లేక వెళ్ళి పది నిమిషాలు ప్రార్థన చేసుకుందామా అని ఏదైనా మనకు కొద్దువ కొరత ఏర్పడితే దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళి బలిపీఠం దగ్గర కూర్చొని అన్నలాగా ఏడిస్తే ఇసుకీ అలాగా ప్రాధాన్యపడితే ఒకవేళ తప్పసరిగా సమాధానం దొరుకుతుందేమో అని ఆలోచన చేసిన తండ్రి పెద్దవాడు బాగున్నాడు అని సంతోషపడలు చిన్నవాడు బాగాలేదని దుఃఖపడలు అర్థం కానీ తండ్రి బలిపీఠం దగ్గరికి వెళ్ళి మోకరించుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయన కనుల్లో నీళ్లు వస్తూ ఉన్నాయి వెంటనే పది నిమిషాల తర్వాత పాస గారు పైకి వచ్చారు పాస గారితో కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పాస గారికి రెండే రెండు విషయాలు చెప్పాడు సార్ నాకు ఇద్దరు కుమారులు ఒకడు బాగున్నాడు ఒకడు బాగాలేడు రైస్ దల డలేలియా ఇద్దరు నా కుమారులు ఇద్దరు కూడా మంచి ఆత్మీయులు నేను పెంచేటప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నంత వరకు ఇద్దరు కూడా మంచి ప
నాకు తెలిసినట్టుగా మా పెద్దవాడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు అనిపిస్తుంది మా చిన్నవాడు ఏ మాత్రము కూడా ఆనందంగా లేడు అని సంగతి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అన్నాడు దేని మహిమ కలిగా కోడిన ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా మరి ఈ విషయాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పెద్దవాడు బాగున్నాడు చిన్నవాడు బాగుగా లేడు అంటే కారణం ఏంటి అని పాస్త గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఓ రకంగా ఈ తండ్రి వెంటనే పాస్త గారికి అర్థమైంది తండ్రి బాధపడుతున్నాడని బాధపడుతున్న ఇక తండ్రికి వాక్యం చెప్పాలన్న ఆతృత చేత ఓ చక్కటి వాక్యాన్ని తండ్రికి చెప్పాడు పెద్దవాడిని గురించి ఒక నాలుగు విషయాలు చిన్నవాడి గురించి ఒక నాలుగు విషయాలు వాక్యములు ఏముందో ఆ వాక్యాలు రెండింటి కూడా వివరించి చెప్పాడు నేరుగా తండ్రికి అనిపించింది నిజంగా పాస్త గారు చెప్పింది నిజమా కాదా అని పరిశీలన చేయడానికి మళ్ళీ ఓ వారం రోజులు పెద్దవాడి దగ్గర నిలబడ్డాడు పెద్దవాడికి నిజంగానే పాస్ట్ గారు ఏ నాలుగు వాక్యాలు అయితే చెప్పారో ఆ నాలుగు వాక్యాలు వాడి జీవితంలో అగుపడుతూ ఉన్నాయి చిన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు చిన్నవాడి దగ్గర కూడా పాస్ట్ గారు ఏ నాలుగు వాక్యాలు అయితే చెప్పారో ఆ నాలుగు వాక్యాలు మాత్రమే కనబడుతూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే విన్నాడు కాబట్టి స్పష్టంగా ఒక అగుపడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ఈయన గ్రహించాడు కాబట్టి ఆత్మీయముగా ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఏమి లోపం ఎక్కడ లోపం ఏది లోపం ఎందుకు లోపం అన్న ఒక ప్రశ్నలకు సమాధానం వాక్యం చెప్పింది కనుక ఆ వాక్యానుసారంగా పిల్లలు జీవితంలో కూడా అవి అగుపడుతున్నట్టుగా స్పష్టంగా ఈయన గమనించాడు దేవుని మహిమ కలి యొక్క వాస్తవానికి చిన్నవాడు ఎందుకు ఎదగలేదు పెద్దవాడు ఎందుకు ఎదుగుతున్నాడు చిన్నవాడు ఎందుకు వద్దెల వద్దెలలేదు పెద్దవాడు ఎందుకు వద్దెలుతున్నాడు చిన్నవాడు ఎందుకు క్షేమాభివృద్ధి లేదు పెద్దవాడికి ఎందుకు క్షేమాభివృద్ధి వచ్చింది చిన్నవాడికి ఎందుకు లాభం లేదు పెద్దవాడికి ఎందుకు లాభాలు వస్తున్నాయి చిన్నవాడు ఎందుకు సంతోషంగా లేడు పెద్దవాడు ఎందుకు సంతోషంగా ఉన్నాడు మరి ఆ పాస్ట్ గారు ఏ వాక్యం చెప్పారు ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చున్న మీరు కూడా అన్నదమ్ముల లాంటి వారు అక్క చెల్లెల లాంటి వారు ఇక్కడ ఉన్నారు కొందరు పెద్దవాడిలాగా హ్యాపీగా ఉంటారు కొందరు చిన్నవాడిలాగా చాలా క్షీణించి అన్ని విషయాల్లో కూడా వృద్ధి లెక్క వర్ధిల లెక్క క్షేమాభివృద్ధి లెక్క ఆత్మాభివృద్ధి లెక్క ఆనందంగా లెక్క ఆశీర్వాదాలు లెక్క జీవించుచున్న చిన్నవాడి లక్షణాలు కూడా దాదాపుగా ఇక్కడ ఉన్న సహోదరులకి ఇక్కడ ఉన్న సహోదరులకు కూడా ఉంటాయి కానీ ఎందుకు అనే ఒక ప్రశ్న మనకు తలెత్తితే తప్పనిసరిగా వాక్యం సమాధానం ఇస్తుంది ఆ పాస్త గారు ఆ తండ్రికి ఏం వాక్యం చెప్పారో ఒకవేళ ఇక్కడ అన్నలాగా నువ్వు ఉండొచ్చు బాగుగా ఆశీర్వదింపబడిన వ్యక్తి కావచ్చు నువ్వు లెక్క తమ్ముళ్ళగా నువ్వు ఉండవచ్చు ఇంకా ఆశీర్వదింపబడక ఆశీర్వదింపబడే మార్గం దొరకక ఆశీర్వదింప ఎందుకు పొందలేకపోతున్నామో సతమతం అవుతూ సంతోషాన్ని తహమడు దూరాన్ని పెట్టిన వ్యక్తులముగా మనం ఉండవచ్చు ఒకవేళ ఆ స్థితిలో నీ ఉంటే నేను చెప్పే వాక్యం నీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఒకవేళ నేను చెప్పే వాక్యంలో పెద్దవాడుగా నువ్వు ఉంటే అలాగా స్థిరపడితే ఖచ్చితంగా దైవికంగా నీ స్థితి నీ పరిస్థితి ఇంకా మెరుగుపరచబడడానికి అవకాశం ఉంది అన్న సంగతిని నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు పాస్త గారు దేవుని యొక్క మందిరపు ఆవరణంలో కూడి ఉంటున్న దుఃఖపడుతున్న ఆ తండ్రికి అనేది ఇదని పొందు మన యొక్క అంశ భాగం నాలుగు విషయాలు ఆ పాస్త గారు ఆ తండ్రికి చెప్పారు పెద్ద కుమారుడు యొక్క లక్షణాలు ఒకవేళ అక్కడ స్పష్టంగా తండ్రి గారికి కనిపించాయి ఇక్కడ వద్దిల్లేవారు ఎందుకు వద్దిల్లుతున్నారు మరి క్షేమాభివృద్ధి పొందువారు ఎందుకు క్షేమాభివృద్ధి పొందుతున్నారు లాభపడుతున్న వారు ఎందుకు లాభపడుతున్నారు మేళ్ళు పొందుతున్న వారు ఎందుకు మేళ్ళు పొందుతున్నారు ఆశ్రవదింపబడిన వారు ఎందుకు ఆశ్రవదింపబడుతున్నారు దీవించబడిన వారు ఎందుకు దీవించబడుతున్నారు అంటే నాలుగు విషయాలు దాంట్లో దాగి ఉంటాయి ఆ నాలుగు విషయాలను కూడా ఈ దిన మందు నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇతని పేరు ఉజ్జియ దాదాపుగా పద్నారేళ్లకే ఇతడు ఒక రాస అయ్యాడు ఇతని తండ్రి అమజ్య చాలా భక్తిపరుడు తండ్రిని పోలి తనయుడు కూడా చాలా ఉత్తమమైన ఆలోచనల చెత్త ముందుకు కొనసాగుతూ వచ్చాడు కానీ ఇక ఉజ్జయ విషయంలో దాదాపుగా పదహారు ఏళ్ళు వాడై ఎరుషిలేములో దాదాపుగా ఏ బది రెండు సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు అతని తల్లి ఎరుషిలేములో కాపరస్త్రాలుగా ఉంది ఈ పేరు యొకల్య అని ఈ యొక్కల్యకు కుమారుడైన ఉజ్జయ అమస్యకు కుమారుడైన ఇక ఉజ్జయ అన్ని విషయాలలో కూడా వద్దిలుచు శాంతితో సమాధానంతో నెమ్మదితో ఉన్నాడంట ఎందుకు ఈ యొక్క ఉజ్జయ వద్దిలటం జరిగింది ఎందుకు ఉజ్జయ వద్దిలడానికి అవకాశం వచ్చింది ఉజ్జయ వద్దిలడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఆ తండ్రికి ఈ పాస్ట గారు చెప్పిన ఒక శ్రేష్టమైన మాట ఆ విషయాన్ని బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి రెండవ దిరువృత్తాంతాల గ్రంథములు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన నుంచి ఉజ్జయ నేరణ ఆరంభించినప్పుడు అతడు పదనారేళ్ళు వాడై ఎరుసిలేములో ఏబది రెండు సంవత్సరములు ఏలను అతని తల్లి ఎరుసిలేము కాపరస్తురాలు ఆమె పేరు యొకల్య అతడు తన తండ్రి అయిన అమధ్య చర్య అంతటి ప్రకారము యహోవ దృష్టికి యథార్థముగా ప్రవర్తించను దేవుని ప్రత్యక్షత విషయమందు తెలివిగలిగిన జకరియ దినములలో అతడు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించను
పెద్దవాడు ఎందుకు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు పెద్దవాడు ఎందుకు దీవించబడ్డాడు పెద్దవాడు ఎందుకు ఆనందంగా ఉన్నాడు పెద్దవాడు ఎందుకు ఆత్మీయంగా ఉన్నాడు పెద్దవాడి యొక్క జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఉజ్జయ లాంటి జీవితం ఉజ్జయ యహోవాను ఆశ్రయించువాడు ప్రైస్తల దేవుని మహిమ కలి యొక్క చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ గొప్పది కానీ తక్కువది కానీ ఉన్నది కానీ లేనిది కానీ రాబోచున్నది కానీ నిన్నది కానీ ఈ రోజుది కానీ రేపుడిది కానీ గతముది కానీ భవిష్యత్తుది కానీ వర్తమాన కాలం కానీ ఖచ్చితంగా ఉజ్జయ చేసే పని ఏంటంటే అది దేవుడి దగ్గరకు తీసుకుని వెళ్ళేవాడు ఒకవేళ మనకి ఏదైనా సమస్య వస్తే మనం ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్తామంటే మొదటిగా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం తప్పలేదు రెండవదిగా అమ్మకు లెక్క నాన్నకు మిత్రుడికి లెక్క స్నేహితుడికి చెప్తాం తప్పలేదు ఒకవేళ బంధువు లెక్క మిత్రుడికి లేకపోతే మనకు శ్రేయోభలాసికి మనల్ని బాగా క్షేమంగా చూసుకోగలడు అనే వ్యక్తికి మనము దాన్ని చెప్పుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ దానికంటే ముందుగా అందరినీ కూడా బాగుగా చూసుకోవాలి అనుకుని ఏకైక దేవునికి మనం ఏం చేస్తున్నామో ఏం చేయబోతున్నామో ఎట్లా చేస్తామో ఎప్పుడు చేస్తామో దేన్ని చేస్తున్నామో దేన్ని చేయబోతున్నామో ఎందుకు చేస్తున్నామో ఒక్కసారి మనం దేవుణ్ణి ఆశ్రయించవలసిన వారమై ఉన్నాం ఉజ్జయ బాగుండడానికి ఉజ్జయ వద్దెళ్ళడానికి ఉజ్జయ సంతోషంగా ఉండడానికి ఉజ్జయ ఆనందంగా ఉండడానికి ఉజ్జయ ఆశీర్వదింపబడడానికి కారణం పెద్ద కుమారుడు దీవెని కర్మగా పెద్ద కుమారుడు ఆనందకరముగా పెద్ద కుమారుడు చేయి పనులన్నీ సఫలం కావడానికి కారణం మొదటి విషయం సావుకుడు తండ్రితో మాట్లాడుతున్న ఒక శ్రేష్టమైన మాట దేవుణ్ణి ప్రత్యక్షత విషయం ముందు తెలివి కలిగిన జక్కరియ దినములలో అతడు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించను ప్రైస్తల దేవుని మహిమ కలిగాక కుడి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరు అతడు యహోవాను ఆశ్రయించినంత కాలము దేవుడు అతడిని వద్దెల్లింప చేశానట ఎంత కాలము ఎంతసేపు అయితే ఆశ్రయిస్తావో ఎన్ని రోజులైతే ఆశ్రయిస్తావో ఎన్ని నెలలైతే ఆశ్రయిస్తావో ఎన్ని సంవత్సరాలైతే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించు వస్తావో అన్ని సంవత్సరాలు కూడా నువ్వు ఆనందంగా ఉండడానికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఉచ్చియ వద్దెళ్ళడానికి మొదటి కారణం దేవుడు ని ఆయన ఆశ్రయిస్తూ వచ్చాను పెద్ద కుమారుడు ఎందుకు ఆనందకరంగా ఉన్నాడు అంటే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించు వచ్చు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది మొదటి విషయం రెండో విషయం తండ్రికి చెప్పిన అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం మరి శ్రేష్టమైన విషయం ఇసుకీయ విషయం దేవుని మహిమ కలి యొక్క చాలా మంది మనం చూస్తుంటాం కొందరు నమ్మకంగా ఉంటారు కొందరు అపనమ్మకంగా ఉంటారు కొందరు మోసపూరితంగా ఉంటారు కొందరు మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు మనం అనుకుంటాం ఎందుకు వాళ్ళు బాగున్నారు అంటే వల్ల ఉంటున్న ప్రశ్నలు మనం చూడడం మైనస్లు ఎక్కువ చూస్తుంటాం ఒకవేళ కొందరు ప్రశ్నలు చూస్తారు మైనస్లు చూసేదానికి అవకాశం లేదు కానీ బైబిల్ ప్రకారము ఒక వ్యక్తి వద్దులుచ్చు ఉన్నాడు బాగున్నాడు క్షేమంగా ఉన్నాడు ఆనందంగా ఉన్నాడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు అన్ని విషయంలో కూడా సంతోషంగా ఉన్నాడంటే కారణాలు నాలుగు మొదటి విషయం దేవుణ్ణి ఆశ్రయించే గుణమున్నవాడు తప్పనిసరిగా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినంత కాలము వాడు ఒత్తిడితో ఉంటాడు సంతోషంగా ఉంటాడు ఆనందంగా ఉంటాడు ఆశీర్వాదాలతో నిండి ఉంటాడు రెండవ విషయం బైబిల్ గ్రంథాల నుంచి రెండవ దినవృత్తాంతల గ్రంథములు ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవయవ వచ్చిన ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన ఇస్కీయ యూదా దేశమంతను ఈ లాగున జరిగించి తన దేవుడైన యహోవ దృష్టికి అనుకూలముగాను యథార్థముగాను నమ్మకముగాను పనిచేయించు వచ్చను తన దేవుణ్ణి ఆశ్రయించుటుకై దేవుని మందిర సేవ విషయం అందేమి ధర్మశాస్త్ర విషయం అందేమి ధర్మశాస్త్ర అంతటి విషయం అంతేమి తాను ఆరంభించిన ప్రతి పని తాను అతడు హృదయపూర్వకముగా జరిగించి వద్దిల్లెను ప్రైస్తలాడలియ ఎప్పుడు కూడా ఏ పని చేస్తున్నా అది నమ్మకంగా చేయాలి ఏ పని చేస్తున్న వ్యక్తి అయినా కూడా అది నమ్మకముగా చేసే వ్యక్తి కావాలి దేవుడు నమ్మ నమ్మకాన్ని పరిశీలన చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు వారు బాగున్నారు అని క్వశ్చన్ ఒకవేళ నీకు వస్తే వారిలో ఉంటున్న ప్రథమది ఏ విషయమైనా కూడా వారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించేవారుగా ఉంటారు రెండవదిగా వారికి అప్పగింపబడిన పని అది చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ ఖచ్చితముగా దాని నమ్మకముగా చేయవారై ఉంటారు ఇసుక వద్దెళ్ళడానికి కారణం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన కానీ ఇరవై వచ్చిన కానీ చెప్తుంది దేవుని దృష్టికి అనుకూలముగాను యథార్థముగాను నమ్మకముగాను పని చేయచ్చు వచ్చను ఇక్కడ కూర్చుంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలకి ఒకవేళ మీరు ఏ ఆఫీసులో అయినా పనిచేస్తుండొచ్చు లేక ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా పనిచేస్తుండొచ్చు లేకపోతే మినిమం ఒక ఇంటిలో మీరు పాస్ పని చేస్తుండొచ్చు పని ఏదైనా ముఖ్యం కాదు ఆ పనిలో నువ్వు నమ్మకముగా ఉన్నావా లేదా అని ఈ పనివాడికి యజమానులు కుంటున్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే పనివాడు ఎంత చేసినా యజమానికి సరిపోదు పనివాడు కుంటున్న గొప్పతనం ఏంటి తెలుసా చిన్నది చేసినా నేను అది చేశా అని చెప్పుకునే తత్వం ఉంటుంది వాస్తవానికి ఈ రెండు విషయంలో మధ్యవర్తిత్వానికి ఒక మనిషి రావాలి 
ఒక రకముగా యశుబాయుడు గాన మంచివాడైతే తన హృదయంలో సంతోషించుతూ ఉంటాడు దాన్ని బయటికి చెప్పడం ఇది యజమానుల యొక్క లక్షణం కానీ పనివాడు మంచివాడైతే తన యజమానుడు గురించి నిత్యము గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు ఇది పనివాడు యొక్క లక్షణం ఇది రెండింటిలో కూడా మనం బాగా స్పష్టంగా గుర్తించాలి ఇక్కడ ఉన్న వారు ఎవరైనా కూడా కానీ ఎందుకు అంటే ఈ గ్రంథము రాసింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని మనం అందరం ఒప్పుకుంటాం ఇప్పుడు ఇసికియాల గురించి దేవాది దేవుడు చెప్పుతున్నాడు చక్కగా ఇసికియా తన పనిలో యథార్థముగాను నమ్మకముగాను పని చేయచ్చు వచ్చినట్ట ఎవరి దగ్గర అని కాదు దేవుడి దగ్గర నమ్మకముగా ఉన్నాడు ఇసికియా ఇది యశుమాన్ యొక్క లక్షణం యశుమాన్ ఎప్పుడు కూడా హృదయములో ఉన్నదాన్ని తప్పనిసరిగా తను దాచుకుంటూ అనేకులకు అందించాలని పలానా వాడు అండి బాగా పనిచేస్తాడు పలానా వ్యక్తి అండి మంచిగా ఉంటాడు పలానా వాడు నమ్మకంగా ఉంటాడు నమ్మకము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మీరు ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నా అక్కడ నమ్మకముగా పనిచేయండి రెండవదిగా మీరు ఒకవేళ యజమానులు అంటే వారి నమ్మకాన్ని కూడా గుర్తించవలసిన అవస్థిత కూడా ఉంది అని నేను గుర్తు చేస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి ఎదగాలి అంటే ఒక వ్యక్తి వర్ధిల్లాలంటే ఒక వ్యక్తి క్షేమంగా ఉండాలంటే ఒక వ్యక్తి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలంటే ఒక వ్యక్తి జీవించబడాలి అంటే ఖచ్చితముగా రెండవ లక్షణం నమ్మకముగా పని చేయాలి అప్పుడు అతడు వర్ధిల్లడానికి అవకాశం ఉంది అని బైబుల్ చెప్తుంది ఇరవై ఒకటో వచ్చిన అదే అధ్యాయం అదే వచ్చిన తన దేవుణ్ణి ఆశ్రయించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయం అందేమి ధర్మశాస్త్ర విషయం అందేమి ధర్మశాస్త్రం అంతటి విషయం అందేమి తాను ఆరంభించిన ప్రతి పని అతడు హృదయపూర్వకముగా జరిగించి వర్ధిల్లను వర్ధిల్లను అంటే వృద్ధి పొందను వర్ధిల్లను అనగా ఎదిగను వర్ధిల్లను అంటే ఆశీర్వదింపబడిను వర్ధిల్లను అంటే జీవించబడిను వర్ధిల్లను అంటే సంతోషకరముగా ఉండును వర్ధిల్లను అంటే ఆనందకరముగా ఉన్నాడు అనే అర్థం అంటే ఒక్కవేళ ఒక్క వ్యక్తి వర్ధిల్లాలి అంటే రెండవ కారణం స్పష్టంగా బైబుల్ చెప్తుంది అతడు చేయు పనిలో అతడు నమ్మకముగా ఉండాలి రెండవదిగా దేవుని విషయంలో కూడా నమ్మకముగా ఉండాలి అంటే యజమాని విషయంలో నమ్మకముగా ఉంటే దేవుని విషయంలో నమ్మకముగా ఉంటాడు దేవుని విషయంలో నమ్మకముగా ఉంటే యజమాని విషయంలో కూడా తప్పనిసరిగా నమ్మకముగా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకు అంటే బైబుల్ ఆ రీతిలో చెప్తుంది యజమానుడే ఉంటున్న దేవునికి ఇజుకియ నమ్మకముగా ఉన్నాడు ఎలా అంటే ఉజ్జే ఏ రీతిలో దేవుణ్ణి ఆశ్రయించచ్చు ఉన్నాడో అలాగనే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించచ్చు అన్ని విషయములో అన్ని పనుల్లో కూడా ఇసుకియ నమ్మకముగా పని చేస్తూ వచ్చాడు నమ్మకముగా పని చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇసుకియ వర్తిలుచు ఉన్నాడు రెండు కారణం తండ్రికి పాస్తు గారు చెప్తున్నారు ఒక కుమారుడు విషయమే ఎందుకు వాడు బాగున్నాడు అంటే మొదటి కారణం దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాడు రెండవ కారణం దేవునికి నమ్మకముగా ఉన్నాడు కాబట్టి యశుమానుల దగ్గర నమ్మకముగా ఉన్నాడు కాబట్టి తను చేయి పనిలో నమ్మకముగా ఉన్నాడు కాబట్టి నీ పెద్ద కుమారుడు వర్తిలుచు ఉన్నాడు ఇది రెండో విషయం ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చుని నా ప్రేమితులకి కూడి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులకి ఇంకా సావుకుడు ఆ తండ్రికి చెప్పిన మాటలు అదేంటంటే ప్రతి విషయంలో కూడా మనం నమ్మకముగా దేవుని ఎందుకు కూడా ఉండాలంట సామెతల గంధంలో సలోమాను గారు అంటారు ఆ రెండో విషయమై మీకు గుర్తు చేస్తుంటున్నాను సామెతల గంధములు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన పెరాస గలవాడు కలహమును రేపును యహోవ ఎందు నమ్మకము ఉంచువాడు వర్ధిల్లును నమ్మకం చాలా ప్రాముఖ్యం నమ్మకం చాలా అవసరం నమ్మకం అది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది నమ్మకం ఉంటే తప్పనిసరిగా పెద్ద కుమారుడైన వర్ధిల్లుతాడు ఉజ్జీ లాంటి వాడైన వర్ధిల్లుతాడు ఇసుకే లాంటి వాడైన వర్ధిల్లుతాడు నాలాంటి వాడైన వర్ధిల్లుతాడు నీలాంటి వాడైన వర్ధిల్లుతాడు మందిరపు ఆవరణంలో కూర్చున్న వారు ఎవరైనా వర్ధిల్లాలంటే ఖచ్చితంగా వారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి వారు కావాలి రెండవదిగా క్రిస్తు ఏసునందు నమ్మకము ఉంచువారు కావాలి వాక్యము ఎక్కడ ఉండి విన్నా కూడా దానిపైన నమ్మకము కలగాలి నమ్మకము కలిగితే తప్పనిసరిగా దేవుడు నిన్ను వర్ధిలింపజేయడానికి అవకాశం ఉందన్న సంగతిని లేఖనాల ద్వారా నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాడు అంటే యహోవ ఎందు నమ్మకం ఉంచువాడు వర్ధిల్లుతాడు అంటే వృద్ధి పొందుతాడు క్షేమాభివృద్ధి పొందుతాడు ఆత్మాభివృద్ధి పొందుతాడు ఆత్మీయాభివృద్ధి పొందుతాడు అన్ని విషయంలో కూడా వాడు వృద్ధి పొందడానికి అవకాశం ఉంది ఇది రెండో విషయం మరి మూడో విషయం బైబిల్ గ్రంథంలో సామెతల గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం ఆయన యథార్థవంతులను వద్దిల్లచేయును ప్రైస్తల దేవుని మహిమ కలియక మూడవ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను ఎందుకు అంటే ఎందుకు పెద్ద కుమారుడు బాగున్నాడు చిన్న కుమారుడు ఎందుకు బాగోలేదు అన్నదే మన ప్రశ్న ఎందుకు వారు వద్దిల్లుతున్నారు మేము ఎందుకు వద్దిల్లటం లేదు అన్నదే మన ప్రశ్న ఎందుకు నేను ఇంకా బాగుపడడం లేదు వాళ్ళు ఎందుకు బాగుపడుచు ఉన్నారు అన్నది మన ఇంటర్నల్ గా మనకు ఉంటున్న ప్రశ్న అందుకని ఖచ్చితముగా ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమైన లేఖన భాగాలు మీ దగ్గర నేను తీసుకుని వస్తున్నాను అదేంటి ఆయన యథార్థవంతులను వర్ధిల్లింప చేయను ఇక్కడ కూటింటున్న ప్రేమితులకి వర్ధిల్లాలి అంటే వృద్ధి పొందాలి వర్ధిల్లాలి బాగుండాలి వర్ధిల్లాలి 
క్షేమంగా ఉండాలి ఒత్తిళ్ళాలి దేవునికి ఇష్టకరముగా దేవునికి మహిమకరముగా అశ్రోదికరమైన మార్గం ఉండా మనం వెళ్ళాలి అంటే మూడవది మనలో ఉందా లేదని ప్రశ్నించుకోవాలి ఒకవేళ ఒద్దిల్లిన వారికి ఇవి ఉంటే దయచేసి దేవుని యొక్క ఆశస్సులు మీకు ఉన్నాయి పెద్ద కుమారులాగా తండ్రిని సంతోష పెట్టే వ్యక్తులుగా మీరు ఉన్నారు అని ఒకవేళ మీకు గురించి మీరుగా సంతోషించవచ్చు రెండవదిగా ఒకవేళ ఇక్కడ బాధపడుతున్న వారు ఉండవచ్చు తండ్రి ముఖం చూడలేక తండ్రితో సహవాసం చేయలేక తండ్రి యొక్క అవగాహన చెప్పలేక తండ్రికి బాధను పంచుకోలేక తండ్రితో కూడా తమ జీవితాన్ని ఎంచుకోలేక ఉంది ఎందు లోపమో ఏ లోపమో అది కూడా తెలుసుకోలేక ముఖాముఖగా మాట్లాడలేక తండ్రికి సహాయము చేయలేక దూర ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ కుమారి లిస్టులో ఒకవేళ నీవు కూడా ఉండవచ్చు నేమో మీ అమ్మగారో లేక మీ నాన్నగారుకు సహాయం చేసే స్థితిలో నీ జీవితం ఉండవచ్చు లేక నీ కుటుంబానికో నీకు ఆశీర్వాదకరముగా నీ జీవితం నీకు కూడా అగుపడక పోవచ్చు మూడవ విషయం యథార్థముగా ఉన్న వారిని దేవుడు వద్దిల్లా చేయను ఒకవేళ యథార్థముగా నీ ఉంటే బైబిల్ కానీ మనం పరిశీలన చేసి చూస్తే మనకు మొదటిగా మంచి వ్యక్తి యోగు కనిపిస్తాడు యోగు కన ఆయన గురించి ప్రస్తావించి ఎవరైనా గంధం రాయాలంటే గంధకర్తలు కూడా మొదటిగా ఆయన గురించి చెప్పే మాట ఏంటి తెలుసా ఆయన యథార్థవంతుడు అని ప్రజలు అడలేలియో మనం ఒకటో అధ్యాయం యోబు గంధం ఒకటో రెండు వచ్చిన చదవచ్చు ఊసు దేశమందు యోబు అని ఒక మనుషుడు ఉండెను అతడు యథార్థవంతుడును ప్రజలు అడలేలియా మొదటి మాట ఏముంది మొదటి మాటే ఇంకా మిగతాటువన్నీ అతను న్యాయవంతుడు భయభక్తులు కలిగిన వాడు చెడుతన మనం విసర్జించిన వాడు ఊజు దేశంలో ఇంతటి గొప్పవాడు మరొకడు లేడు అంటే మొదటిగా ఏమైనా చెప్పాలి అంటే మంచితనములో యథార్థత అనేది స్పష్టంగా మనకు అగుపడుతుంది యోగుని గురించి మంచిగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించిన గంధకర్త ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్న మొదటి మట్ట ఊజు దేశంలో ఒక యథార్థవంతుడు ఉండేరు అంట ప్రైస్తల అడలేలియా దేవుని మహిమ కలిగక ఎందుకు యోబు వద్దెలను ఎందుకు యోబు గొప్పవాడైను ఎందుకు ఊజు దేశంలో అంతటి వాడు లేకపోయినంటే అతని యథార్థత బైబుల్ సామెతల గ్రంథం రెండవ అధ్యయం ఏడవ వచ్చిన ప్రకారం యహోవా యథార్థవంతులను వద్దిల్లా జయును అంటే ఎదుగా జయును వారు పెరగడానికి అవకాశం కలుగ చేయను వారికి మేలు చేసే అవకాశం ఆయనే అందచేయను వారు సంతోషముగా ఉండే మార్గం వారికి చూపించను వారు ఆనందముగా ఉండడానికి అనుకూలతలు ఆయనే ఏర్పాటు చేయను అంటే మనకు కావలసిన మూడు విషయాలు మీకు గుర్తు చేశా ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చున్న వారు నేను ఎందుకండి నెమ్మదిగా లేదు చాలా మందికి అన్ని ఉంటాయి నెమ్మది ఉండదు కొందరికి ఏమి ఉండదు నెమ్మదిగా ఉండేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో అది లేదు ఇది లేదు కొన్ని కొదువులు చెప్పుకునే వారు కొందరు ఉంటారు కారణం ఏంటి అంటే ఈ మూడవ కారణం యథార్థత మనలో లేకపోతే మనం వద్దిల్లడానికి అవకాశం లేదు మొదటి విషయం దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి రెండవ విషయం నమ్మకముగా పనిచేయాలి మూడవ విషయం మనము దేవునికి మహిమకరమైన యథార్థత కనబరచాలి వాస్తవానికి యథార్థత అంటే ఏంటి అని ఒక ప్రశ్న అప్పుడప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా కనబడుతుంటది ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుంది సామెతల గ్రంథములు పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ప్రైస్తల భక్తిహీనుల యొక్క ఇల్లు నిర్మూలమగును యథార్థవంతులు కూడారము వద్దిలను అంటే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు ఎవరు కనపడతాయి అంటే వద్దిల్లి వారు కనిపిస్తాయి అంటే వద్దిల్లడానికి అవకాశం కలిగిస్తుంది యథార్థవంతులకి కానీ యథార్థవంతులు అంటే ఎట్లుంటారు యథార్థత అంటే చాలా మందికి కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయి కొన్ని విషయాలు అర్థం కావు కానీ బైబుల్ ఏం చెప్తుందో నేను మీకు గుర్తు చేయాలనుకుంటే ఎందుకంటే నేను కూడా నాలుగు విషయాలు చెప్పాడు వచ్చింది యథార్థత ఎట్లా ఉండాలి యథార్థత ఎలా ఉండవాలి యథార్థత అని మీరు కూడా చెప్పుకుంటారు పలానా ఉంటే ఇలాగా ఉంటే యథార్థత ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడితే యథార్థత అనుకునేవారు కూడా ఒకవేళ లేకపోలేదు కానీ యథార్థత అంటే బైబుల్ ఏం చెప్తుందో నీకు నాకు మనకు అవసరం బైబిల్ నుంచి ఎన్ని యోగ గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన నీవు పవిత్రుడవై యథార్థవంతుడవైన ఎడల నిశ్చయముగా ఆయన ఎందు శ్రద్ధ నిలిపి నీతికి తగినట్లుగా నీ నివాస స్థలమును వర్ధిల్లింపజేయును ప్రైస్తల దేవుని మహిమ కలిగాక ఎట్లా మనం యథార్థవంతులు అని చెప్పగలం యథార్థవంతులు ఏ విధంగా ఉంటారు ఒకవేళ నుతడి మీద రాసుకుని ఉంటారా లేకపోతే వారు వేసుకునే వస్త్రాలను బట్టి ఏమైనా చెప్పొచ్చా వారు కట్టుకున్న ఇంటిని గురించి ఏమైనా వివరించవచ్చా యథార్థవంతులు అంటే వారు చదువుకున్న స్టడీస్ని బట్టి లేకపోతే పుస్తకాలను బట్టి లేకపోతే వారు పక్కన ఉండిన బీఈడి ఎంఈడి అనే దాన్ని బట్టి ఏమైనా వారిని యథార్థవంతులు లెక్కించవచ్చా లేకపోతే వారిని అలాగా దర్శించవచ్చా వాళ్ళు లెక్కించడానికి అవకాశం ఏమైనా ఉందంటే కాదు బైబుల్ మాత్రం ఒక శ్రేష్టమైన మాట చెప్తుంది ఏదంటే నువ్వు పవిత్రుడువై యథార్థవంతుడువైన ఎడల నిశ్చయముగా ఆయన ఎందు శ్రద్ధ నిలిపి ప్రైస్తలు అడలేలియా నిజంగా దేవునికి ఎవరు యథార్థంగా కనిపిస్తారంటే ఆయన ఎందు శ్రద్ధ నిలిపువారు ఒకవేళ ఆరు గంటలకు ఆరాధన నేను అంటాను యథార్థవంతులు ఆరు గంటలకు అంతా వచ్చేస్తారండి అంటాను మీకు నచ్చదు ఎందుకని మీరు ఆరు గంటలకు రాలేదు కాబట్టి ఆయన చెప్తాడండి అలాగనే అంటాడు నేను చెప్పడం కాదు బైబుల్ చెప్తుంది ఆయన ఎందు శ్రద్ధ నిలిపి 
అంటే శ్రద్ధగా ఎవరైతే ఉంటారో వారిని ఆయన లెక్కలోనికి చేరుస్తాడు యథార్థవంతుల లెక్కలోనికి చేరుస్తాడు యథార్థవంతులు ఎలాగ ఉంటారు అంటే దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు యథార్థవంతులు ఎలాగ ఉంటారు అంటే నమ్మకముగా పని చేయచ్చు ఉంటారు ఆ పనిని బట్టి వారిలో ఉండిన యథార్థతను గుర్తించవచ్చు వారి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించే విధానాన్ని బట్టి వారిలో ఉండిన యథార్థతను గుర్తించవచ్చు వారి దేవుని శబ్ద నిలిపిన విధానాన్ని బట్టి మనము వారి యథార్థవంతులని గుర్తించవచ్చు అందుకని యథార్థవంతులను ఆయన వర్ధిల్లింప చేయను వారు ఎదగడానికి కారణము అదే అని బైబుల్ స్పష్టంగా గుర్తు చేస్తుంది అందుకని మరి ప్రత్యేకంది యథార్థవంతులు ఉంటున్న శ్రేష్టమైన మరొక భాగాన్ని కూడా మీకు గుర్తుచేస్తాను ఎందుకంటే మనం యథార్థవంతులమా కాదా నేను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడతానంటే వాళ్ళు యథార్థవంతులని కాదు సూటిగా మాట్లాడతానంటే దాన్ని యథార్థత అని బైబుల్ ఒప్పుకోలేదు కానీ బైబుల్లో ఉంటున్న యథార్థత ఎలాంటిది ఎలాంటి యథార్థవంతులను దేవుడు వర్ధిలింపజేస్తాడు అదే సామెతల గ్రంథములు పద్నాలుగవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం మూడులు చేయు అపరాధ పరిహారార్థము బలి వారికి అపహాస్యము చేయును యథార్థవంతులు ఒకరి ఎందు ఒకరు దయ చూపుదురు ప్రైసలాడలియా ఎవరు యథార్థవంతులు దేవుని ఎందు శబ్ద నిలుపు వారిని యథార్థవంతులు అంటారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించు వారిని యథార్థవంతులు అంటారు పని నమ్మకముగా చేయవారిని యథార్థవంతులు అంటారు ఎవరిని యథార్థవంతులు అంటే ఒకరి పట్ల ఒకరిని దయ చూపించు వారిని యథార్థవంతులు అంటారు దయ చూపించు వారిని యథార్థవంతులు అని చెప్పడానికి అవకాశం బైబుల్ ఇస్తుంది ఒకవేళ నువ్వు యథార్థవంతుడైండి దయ చూపించకపోతే నేను యథార్థవంతుడినండి దయ చూపించును అంటే వాస్తవానికి నీలో యథార్థత లేదు అది దేవునికి నచ్చే యథార్థత కాదు నువ్వు మెచ్చుకునే యథార్థత నువ్వు నిన్ను మెచ్చుకున్నంత మాత్రమైనా నువ్వు యథార్థవంతుడు అవ్వలేవు అవే దానికి అవకాశం లేదు కానీ ఎవరిని వర్ధిల్లింపజేస్తాడు యథార్థవంతులను యథార్థవంతులు ఎలాగ ఉంటారు అంటే ఖచ్చితముగా వారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించువారుగా ఉంటారు బుజ్జి ఎలాగా రెండవదిగా వారు దేవుని ఎందుకు శబ్ద నిలుపు వారై ఉంటారు మూడవదిగా వారు చేయ పనంతట్లో కూడా వారు నమ్మకముగా దేవుని ఎందుకు కానీ యజమానులు ఎందుకు కానీ వారు నమ్మకముగా పని చేయవారై ఉంటారు నాలుగవదిగా యథార్థవంతుల యొక్క లక్షణం ఒక్కరి పట్ల ఒక్కరు దయను కనబరచు ద్వేషమును కనబరచు వారిని యథార్థవంతులు అననే అనరు దయచేసి ఇది మీకు గుర్తుపెట్టుకో ఎందుకు మనం వద్దిలేదు అంటే మనకు ఒకరి పట్ల ఒకరికి ద్వేషం ఒకరి పట్ల ఒకరికి పగ ఒకరి పట్ల ఒకరికి తప్పనిసరిగా అసహ్యము అన్నది పుడుతుంటే మనం వర్ధిల్లడానికి అవకాశము లేదు దయచేసి ప్రేమితులకి కూడిన ప్రే సహోదరి సహోదరులకి పెద్ద కుమారుడు వర్ధిల్లడానికి కారణాన్ని మీకు నేను గుర్తు చేస్తున్నాను ఇది మూడవ కారణం యథార్థత యథార్థత ఆయనలో ఉంది మరి నాలుగవ కారణం ఇది చాలా శ్రేష్టమైనది ఆత్మీయంగా మాత్రమే దీన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను బైబుల్ చెప్తుంది ఎరుసులేముని ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వారిని దేవుడు వర్ధిల్లింప చేస్తాడు ఓ ఎరుసులేముకు మనం ప్రేమించాలంటే ఎరుసులేముని బీ ప్రేమించాలా ఇది మన నైజం వాస్తవానికి ఇది మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు కూడా ఎరుసలేము అంటే భూమి మీద ఇప్పుడున్న ఎరుసలేము అనేది మన భావన ఎప్పుడు కూడా ఒక్క కోణంలో మనము వాక్యాన్ని ఆలోచించకూడదు వాక్యం అక్షరము అనేది నిజమే కానీ అక్షర రూపము కంటే కూడా ఆత్మీయత వాక్యములు ఎక్కువగా కనబడుతుంది నేను అనుకుంటాను అప్పుడప్పుడు మీకు చెప్తుంటాను ఎరుసలేము అనగా మన ఇల్లు ప్రైస్తలాడలియా మదురిగా మనం గుర్తించాలి ఎరుసలేము అనగా మన హృదయం ఎరుసలేము అనగా మన సంఘం దీనికంటే నాలుగో దగ్గరికి నేను మేము తీసుకుని వెళ్ళటం లేదు మొదటిది మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి ఇది తప్పనిసరి నిన్ను వలే నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించము అని యశ్వి క్రీస్తు వారు చెప్పారు అంటే దానికి కారణం మనం ప్రేమించుకుంటున్నాం కనుక ప్రేమించుకోవాలి కనుక మనల్ని మనం ఎప్పుడు కూడా అసహించుకోనకూడదు చాలామంది అసహించుకుంటారు ఎందుకంటే నా ముక్కు బాగాలేదు నా చెక్కు బాగాలేదు నా జుట్టు బాగాలేదు అసహించుకుంటుంటారు అంటే వాస్తవానికి నీలో యథార్థత లేదు అని చెప్పచ్చు నేను నీవుగా అసహించుకునే మనసు నీకు వచ్చింది అంటే నీలో యథార్థత లేదని రుజువుపరిచేదానికి అవకాశం ఉంది రెండవదిగా ఇంటిని అసహించుకునే వారు ఉన్నారు మా ఇల్లు మంచిది కాదు మా నాన్న మంచివాడు కాదు మా అమ్మ మంచిది కాదు మా ఇల్లు బాగాలేదండి ఇంటిని అసహించుకునే వాడు ఉంటాడు అంటే ఇంటిని అసహించుకుంటున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా వారిలో యథార్థత లేదు అని బైబుల్ ప్రకారం నేను గుర్తు చేస్తున్నా మూడవదిగా నా సంఘం సంఘాన్ని అసహించుకునే విశ్వాసులు కొలల మంది ఉన్నారు సంఘం అనేది దేవునికి శిరస్సై ఉన్నది సంగమునకు దేవుడి శిరస్సై ఉన్నాడు సంగమును అసహించుకుంటున్నావు అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు దేవుని అసహించుకుంటున్నావు అమ్మా నన్ను ఎవరిచ్చారు అంటే ఖచ్చితంగా దేవుడే అమ్మా నన్ను ఇచ్చాడు కానీ నువ్వు కొనకచ్చుకోలేదు నీ జ్ఞానాన్ని బట్టి నువ్వు చదువును బట్టి నువ్వు తీసుకొచ్చుకోలేదు నువ్వు చూసి వారిని ఎన్నుకోలేదు అంటే అమ్మా నన్ను అసహించుకునే మనసు నీకు ఉందంటే నువ్వు వద్దిలేదనికి అవకాశం లేదు అని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నా ఒకవేళ నిన్ను నువ్వు అసహించుకున్నా 
నిన్ను ఇచ్చిన నీకు తల్లిదండ్రులు లేక నీ కుటుంబాన్ని అసహించుకున్నా లేక నీకు ఇచ్చిన సంఘాన్ని నువ్వు వచ్చిన సంఘాన్ని నువ్వు రక్షింపబడిన సంఘాన్ని నువ్వు అసహించుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు ఎరుసులేమును ప్రేమించలేదు ప్రేమించలేదు ఎరుసులేమును కనుక నువ్వు వద్దిల్లేదానికి కూడా అవకాశం లేదు ఎవరిని వద్దిలింప చేస్తాడు దేవుడు అంటే బైబిల్ ప్రకారం దావిది వ్రాసిన కీర్తనలో నూట ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఆరో వచనం ఎరుసలేము యొక్క క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేయడి ఎరుసలేమా నిన్ను ప్రేమించు వారు వద్దిల్లుదురు ప్రైస్తలాడు ఎందుకు వద్దిల్లలేదు ఎందుకు బాగుగా లేరు ఎందుకు సంతోషంగా లేరు ఎందుకు ఆశ్రదింపబడలేదు ఎందుకు దీవించబడలేదు అంటే మొదటిగా నీవే కారణం నిన్ను నీవు ప్రేమించుకోవాలి మొదటిగా రెండవదిగా నీ కుటుంబాన్ని ప్రేమించాలి అక్కడ అమ్మ ఉండొచ్చు నాన్న ఉండొచ్చు భర్త ఉండొచ్చు భార్య ఉండొచ్చు పిల్లలు ఉండొచ్చు ఖచ్చితముగా నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు ప్రేమించే వ్యక్తిగా ఉండాలి మూడవదిగా నీ సంఘం ఒక ఎరుసలేం వాస్తవానికి కుటుంబాన్ని ఎరుసలేమంటారు బైబుల్ స్పష్టంగా చెప్తే మీరు ఎరుసలేములోను సమరయ్యలోను యూదయ్యలోను బూదిగంతముల వరకు సాక్షులై ఉందురు అని అంటే ఇంటిలోను ఆఖరిగా ఊర్లోను ఆ తర్వాత బూదిగంతముల వరకు మనం సాక్షులమై ఉండడానికి అవకాశం కలుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకు కావాల్సింది మొదటిగా మనమే ఒక ఎరుసలేం దేవుడి నివసించే స్థలం ఎరుసలేం దేవుని యొక్క ఆలయం మన దేహమైంది దేవుడు మన హృదయంలో నివసించాలని ఆశిస్తున్నాడు అంటే మొదటిగా దేవుని యొక్క స్థలాన్ని ఎరుసలేం అంటారు ఇది బాగా గుర్తించాలి అంటే మనల్ని మనముగా ప్రేమించుకునేవారుగా తయారు చేయబడాలి రెండవదిగా మన కుటుంబం ఖచ్చితముగా దేవుని ఆశ్రయించే కుటుంబముగా మన కుటుంబం అన్నప్పుడు మన కుటుంబంలో దేవుడు నివసిస్తూ ఉంటాడు అలాగ నివసించటం వలన మన కుటుంబం ఎరుసలేముగా ఉంటుంది మన కుటుంబాన్ని మనం ప్రేమించువారముగా ఉండాలి మరి మూడవదిగా మన సంఘం సంఘములో దేవుడు నివసిస్తూ ఉంటాడు మన సంఘాన్ని మనం ప్రేమించేవారముగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనలో మనం ప్రేమించుకుని మన కుటుంబం వారిని మనం ప్రేమిస్తూ ఆఖరిగా మన సంఘాన్ని మనం ప్రేమిస్తామో మనలో ఉంటున్న యథార్థత అన్నది స్పష్టంగా అగుపడుతుంది దేవుడు మనలను వద్దిలింపజేస్తాడు ఎరుసలేము యొక్క క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేయడి అంటే ఎవరి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి కూడి నా ప్రేమితులకి మొదటిగా నీ కొరకు నువ్వు క్షేమంగా ఉండాలని ప్రార్థన చేసుకో రెండవదిగా నీ కుటుంబ క్షేమంగా ఉండాలని ప్రార్థన చేయి మూడవదిగా నీ సంఘము క్షేమంగా ఉండాలని నువ్వు ప్రార్థన చేయి మరి ఎరుసలేమా నేను ప్రేమించు వారు వద్దిల్లెదరు అనగా ఎవరైతే తను తాను ప్రేమించుకుంటాడో ఎవరైతే తన కుటుంబాన్ని ప్రేమిస్తారో ఎవరైతే తన సంఘాన్ని ప్రేమిస్తారో ఖచ్చితముగా వారు వద్దిల్లడానికి అవకాశం ఉంది ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం నాలుగు విషయాలను నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను మొదటి విషయం దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి అలాంటి వారిని దేవుడు వృద్ధులనికి క్షేమాభివృద్ధులనికి ఆర్థికాభివృద్ధులనికి ఆత్మీయాభివృద్ధులనికి అన్ని విషయముల్లో కూడా వారు వద్దిల్లడానికి అవకాశం కలిగిస్తుంది రెండవది నమ్మకముగా ఉండాలి నమ్మకముగా ఉన్నవాణ్ణి దేవుడు తప్పనిసరిగా వద్దిల్లింప చేస్తాడు మూడవది యథార్థముగా ఉండాలి యథార్థముగా ఉన్నవాణ్ణి దేవుడు అన్ని విషయాల్లో కూడా వద్దిలింప చేస్తాడు నాలుగవది ఏరుసలేముని ప్రేమించు వారిని దేవుడు వద్దిలింప చేస్తాడు ఇప్పుడు తండ్రికి అర్థమైంది పాస్ట్ గారు చెప్పిన మాట నా కొడుకు పెద్దవాడు ఎందుకు గొప్పగా ఉన్నాడు నా కొడుకు పెద్దవాడు ఎందుకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నాడు నా కొడుకు పెద్దవాడు ఎందుకు ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాడు నా కుమారుడు పెద్దవాడు ఎందుకు వృద్ధి అయ్యాడు అంటే ఈ నాలుగు విషయాలే అని రోజు వెళ్ళాడు వారం రోజులు పెద్ద కుమారుడి దగ్గర ఉన్నాడు పెద్ద కుమారుడు చేసే పన్నెండు తెలుసా చక్కగా సాయంకాలం వెళ్ళపల మోకరించుకుంటాడు ప్రార్థన చేస్తాడు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం ఆదివారం అయితే ఆరాధనకి వెళ్తాడు కరెక్ట్ సమయానికి వెళ్తాడు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం మరి మధ్యలో సమయం దొరికితే చక్కగా బైబుల్ చదువుతాడు నమ్మకం కనబరచటం నమ్మకం కనబరచటం తనకుంటున్న పనిలో ఏ పని అయితే యజమానులు అప్పగించరో ఆ పనిని చక్కగా చేసి పెడుతూ ఉంటాడు పనిలో నమ్మకముగా ఉంటాడు మరి ఇంట్లో కానీ చేస్తున్న సమస్త పనుల్లో కూడా యథార్థతను బాగుగా కనపరుస్తుంటాడో ఇది కూడా తండ్రికి బాగుగా నచ్చింది తండ్రికి పాస్ట్ గారు ఏమైతే చెప్పారో అదే విషయం పెద్ద కుమారుల్లో బాగుగా అగుపడుతుంది ఇంకింటిలో తను తానుగా బాగుగా ప్రేమించుకుంటాడు వారు వారుగా ప్రేమించుకున్న వారు కొందరే ఉంటారు కానీ ప్రతి ఒక్కరు వారిని వాగుగా బాగుగా ప్రేమించుకుంటారు ఎప్పుడు బాగుగా కనబడతారంటే ప్రేమించుకునే విధానం ఏంటంటే చక్కగా అద్దం దగ్గర నిలబడుకున్నప్పుడు ఈ రస్సు బాగుందా ఈ వేసుకున్న పౌడర్ బాగుందా లేకపోతే ఇంకా ఒకైనా ఒకైనా ఏదైనా కావచ్చు ఖచ్చితముగా వారిని వారు బాగుగా ప్రేమించుకుంటారు రెండవదిగా కొందరు అందరూ కాదు కొందరు ఒకవేళ భర్తను ప్రేమించే భార్యలు భార్యలు ప్రేమించే భర్తలు పిల్లలు ప్రేమించే తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు ప్రేమించే పిల్లలు కొందరు మాత్రమే ఉంటారు అందరినీ ఆ లెక్కలేక తీసేదానికి అవకాశం లేదు కానీ ఈ పెద్ద కుమారుడు 
తల్లిని తండ్రిని బాగా ప్రేమిస్తాడు సమయానికి తనకు వచ్చిన శాలరీలో నాన్నకు అప్పగించవలసింది నాన్నకు అమ్మకు అప్పగించవలసింది అమ్మకు అప్పగిస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ కూర్చుని చాలా మంది ఉన్నారు అమ్మకి ఇవ్వాల్సింది అమ్మకి ఎవరు నాన్నకి ఇవ్వాల్సింది నాన్నకి ఎవరు కుటుంబాన్ని ప్రేమించాలి అంటే అమ్మకి ఇవ్వాల్సింది అమ్మకి ఇవ్వాలి నాన్నకి ఇవ్వాల్సింది నాన్నకి ఇవ్వాలి మరి కొందరు భర్తలు ఉంటారు భార్యలకి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత భార్యలకి ఇవ్వాల్సిన సొత్తు భార్యలకి ఇవ్వాల్సిన అవకాశం భార్యలకి ఇవ్వరు పిల్లలకు ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత పిల్లలకి ఇవ్వాల్సిన అవసరతల కొరకు పిల్లలు చేయవలసిన పనిలో తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా వెనకాల ఉంటారు దీనిని వద్దులుట అనరు కుటుంబాన్ని ప్రేమించే వారికి లెక్కలు చేసింది తీసుకోవడానికి అవకాశం వీరికి లేదు మరి మూడవదిగా పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు కానీ తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు కానీ భర్త భార్యకు కానీ భార్య భర్తకు కానీ ఇచ్చే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అంటే దాన్ని ప్రేమ అంటే ప్రేమను కనపరచాలి వారి అవసరతలను తీర్చాలి ఈ పెద్ద కుమారుడు నాన్నకు చేయాల్సింది నాన్నకు చేస్తాడు మరి ఇంట్లో భార్యను చక్కగా ప్రేమిస్తాడు ఉంటున్న పిల్లలను బాగుగా ప్రేమిస్తాడు నాన్న ఇవన్నీ గమనిస్తున్నాడు నాకు ఇచ్చే విలువ నాకు ఇస్తున్నాడు భార్యకు చూపించే ప్రేమను భార్యకు చూపిస్తున్నాడు పిల్లలకు చూపించవలసిన అభిమానం పిల్లల మీద చూపిస్తున్నాడు అందుకని నా కుమారుని దేవుడు వర్ధిల్లింపజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రైస్తల అలెలియా తనలో ఉంటున్న ఎరిసిలేముని ప్రేమించే లక్షణం స్పష్టంగా తండ్రికి కనిపించింది పాస్తగారు చెప్పిన మాట అయితే పెద్దవాళ్ళలో బాగునే అగుపిస్తున్నాయి మరి చిన్నవాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయా ఏంటి ఎందుకు చిన్నవాడు ఎదగలేదు ఎందుకు చిన్నవాడు ఒత్తిలేదు ఎందుకు చిన్నవాడు బాగుకాలేదు ఎందుకు చిన్నవాడు మొక్కలు తేటగాలేదు ఎందుకు చిన్నవాడు సంతోషంగా ఉండటం లేదు చిన్నవాడు ఎందుకు వద్దిలేదు ఎందుకు చిన్నవాడు పేదవాడు అయినాడు ఎందుకు చిన్నవాడు దరిద్రుడుగా ఉన్నాడు అన్న ప్రశ్న తండ్రికి తలెత్తినప్పుడు సేవకుడు చెప్పిన వా వాక్యభాగంలో చిన్నవాడి యొక్క లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే స్పష్టంగా కనిపించాయి ఏం చెప్పాడు తెలుసుకుని ఆ తర్వాత వాళ్ళ లక్షణాల దగ్గరికి మనం వెళ్దాం ఒకవేళ చిన్నవాడి యొక్క పోలికలు కలిగిన వారు ఈ మందిరపు ఆవరణములో ఉన్నారేమో చిన్నవాడి యొక్క లక్షణము కలిగిన వారు ఈ మందిరపు ఆవరణములో కూర్చుని ఉన్నారేమో చిన్నవాడి యొక్క లక్షణము కలిగిన వారు ఒకవేళ ఈ టీవీ రూపంలో ఆన్లైన్ లో చూస్తూ ఉన్నారేమో చిన్నవాడి యొక్క లక్షణము కలిగిన వ్యక్తులు బాగోలేం బాధతో ఉన్నాం బాగోలేం వేదనతో ఉన్నాం బాగోలేం భారంతో ఉన్నాం బాగోలేం మా జీవితం నాశనం అయ్యింది దుఃఖపడుతూ వేదన పడుతూ ఆరాట పడుతూ ఎందుకు మేము వద్దిలేదని ప్రశ్నించుకునేవారు తప్పనిసరిగా ప్రపంచవ్యాప్తముగా అనేకులు కనబడుతున్నారు ఇద్దరు కుమారులు అయితే ఒకడు బాగున్నాడు ఒకడు బాగుగాలేడు అలాగని ప్రపంచాన్ని అందరి ఇద్దరం చేస్తే ఒకరు కొందరు బాగున్నారు కొందరు బాగుగా లేకుండా ఉన్నారేమో ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో కూడా కొన్ని కుటుంబాలు క్షేమంగా ఉన్నాయి కొన్ని కుటుంబాలు ఆరాటాలతో పోరాటాలతో ఉన్నాయి కొన్ని కుటుంబాలు బాగుగా అన్ని విషయాలు వద్దులుచు ఉన్నారు కొన్ని కుటుంబాలు ఏమాత్రం ఎదగటము లేదు కొన్ని కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉన్నాయి కొన్ని కుటుంబాల దుఃఖము తాండవం చేస్తూ ఉంది కొన్ని కుటుంబాలు ఆనందకరముగా ఆశీర్వాదాలతో మెండైన దీవిల చేత బాగా ఎదుగుచున్నట్టుగా ప్రపంచాన్ని కూడా అగుపడేటట్టుగా ఉన్నారు కానీ కొన్ని కుటుంబాలు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడే అన్నట్టుగా అలాగనే ఉన్నారు ఇంకా క్షీణించిపోతూ ఉన్నట్టుగా కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకు ఒకవేళ చాలా మంది అంటారు మీ ప్రభువు నమ్ముకోని కష్టం వచ్చిందండి కాదు ప్రభు నమ్ముకున్న వాడు ఎప్పుడూ కూడా వద్దిలు తడగని ప్రభువు నమ్ముకున్న వాడు ఎప్పుడు కూడా వద్దిల్లకుండా ఉండేదానికి అవకాశం లేనే లేదు అది ఏదైనా ఉంటే అది నీ లోపమే అంటది ఎందుకు చిన్నవాడు వద్దిల్లలేదు ఎందుకు చిన్నవాడు బాగుగా లేడు ఎందుకు చిన్నవాడికి జీవితం నాశనమైంది ఎందుకు వాడు సంతోషంగా లేడు ఎందుకు వాడు ముఖాముఖిగా మాట్లాడటం లేదు అంటే వాడిలో ఉంటున్న అతి ప్రాముఖ్యమైన మైనస్లన్నిటి కూడా నాలుగు విషయాలు చెప్పాడు సేవకుడు బాధపడుతున్నా తండ్రికి ఆ నాలుగు విషయాలు మొదటి విషయం దేవుని యొక్క విచారణ వాడు చెయ్యడు ప్రైస్తలియా ఏమి చేయడు పెద్దవాళ్ళలో ఉంటున్న గుణం ఏంటి చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాడు ప్రభా ఇది చేస్తున్నాను చేయొచ్చా చేయకూడదా ప్రభా దీన్ని పూడుకుంటున్నాడు పూడుకోవచ్చా పూడుకోకూడదా ఇది తల పెడుతున్నాను తల పెట్టుకోవచ్చా తల పెట్టకూడదా ఇది చేయబోతున్నాయి ఇది మంచిదా చెడ్డదా అని దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాడు అది ఉజ్జీయ కానీ ఇసుకీయ కానీ యోబు కానీ నేను కానీ నీవు కానీ ఖచ్చితముగా దేవుణ్ణి మనం ఆశ్రయించి వారి లెక్కలను చేర్చబడితే మనం వర్ధిల్లుతాం ఉపయోగకరముగా ఉంటాం మరి వద్దిల్లకుండా పోవడానికి కారణం విచారణ చెయ్యము చాలా మంది యొక్క తీర్మానాలు ఇలాగనే ఉంటాయి దేవుని అడగరు వాళ్ళు పాటుకు వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకునేస్తారు అదే నిర్ణయముని భావిస్తారు ఆ నిర్ణయానికి వారు కట్టుబడి ఉండిపోతారు అలాంటి జీవితాలు చాలా మంది ఉంటాయి వారు చేస్తుంటారు కష్టపడతారు కానీ ప్రయోజనం ఉండదు బావిత అవుతూ ఉంటారు కానీ నీటి ఊట రాదు మరి ప్రయాసపడి వ్యవసాయం చేస్తుంటారు లాభం రా వ్యాపారం చేస్తుంటారు నష్టం వాటిల్లుతూ ఉంటుంది ఏదో ప్రయత్నం చేస్తుంటారు విఫలం అవుతుంటారు సఫలం కాకుండా అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా ఎందుక
వద్దిలేదానికి అవకాశం లేకపోతుంది అని బైబుల్లో చెప్తున్న మాటలు మీకు గుర్తు చేస్తున్నారు మొదటిగా దేవుని యొక్క విచారణ చేయవారు వర్దిల్లరు ఇరవై ఎవరు ఆశ్రయ గ్రంథం పదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనం కాపరులు పశుప్రాయులై యహోవా యొక్క విచారణ చెయ్యరు గనుక వారే వర్దిల్లక ఉన్నారు వారి మందలన్నీ చెదిరిపోవచ్చు ఉన్నవి ప్రైస్తలాడలి దేవునికి మహిమ కలు కాపరులు సంఘానికి ఒక కాపరి ఇంటికి ఒక కాపరి ఊరుకు ఒక కాపరి దేశానికి ఒక కాపరి పెద్ద అంటారు ఎందుకు వీరు వద్దిల్లేకపోతున్నారు అంటే బైబుల్ చెప్తుంది వారు పశు ప్రాయులై యహోవా యొక్క విచారణ చేయకపోయేది కూడి నా ప్రియ విశ్వాసులకి ఒకవేళ ఇంటికి నువ్వు కాపరి ఉండి నీ ఇంటిని పరిపాలిస్తున్న వ్యక్తివుగా ఉంటూ నువ్వు వద్దిల్లేకపోతున్నావు అంటే కారణం విచారణ దేవుని యొక్క చేయక పోవటం వలన ఎన్ని చోట్లైనా మనం కూర్చుంటాం ఎక్కడ కూర్చోలేం తెలుసా ప్రార్థనలో కూర్చోలేం ఎన్ని రకాలుగైనా కూర్చుంటాం ఎందరి దగ్గర అయినా గంటల తరపున మాట్లాడతాం ఇద్దరు మిత్రులు కనబడితే రోడ్లో నిలబడుకొని గంటల తరపున నిలబడితే ఎండ కాస్తున్నా వర్షం కురుస్తున్నా కూడా కానీ దేవుని దగ్గర మొక్కరించుకుంటామంటే మొక్కరించుకోలేం గంటల తరబడి చెమట్టు పడుతూ ఉన్నా కూడా పని చేస్తాం చక్కగా ఫ్యాన్ వేసుకుని ప్రభు దగ్గర కూర్చుంటామంటే కూర్చోలేం ఈ రోజు ఒక విశ్వాస కానీ లేక ఒక సంఘం కానీ లేకపోతే ఒక వ్యక్తి కానీ లేకపోతే ఒక ఫ్యామిలీ కానీ ఎందుకు వర్దిల్లేకపోతున్నారంటే వారు యుహోవా యుద్ధ విచారణ చెయ్యక పోయారు భర్త దగ్గర గొడవ వేస్తున్న భార్యలు ఉన్నారు దేవుని దగ్గర గొడవ వేసే భార్యలు బస్సులు ఉన్నారా కనపడరు దేవుని దగ్గర గొడవ వేయరు భర్త దగ్గర కావాలంటే గంట తరబడి గొడవ వేసి మూల తినకుండా పడుకోమంటే పడుకుంటారు కానీ అదే దేవుని కొరకు ఒకవేళ ఉపవాసం అండి ప్రభావితో నేను పోరాడుతున్నా అని చెప్పగలిగిన స్త్రీ ఉందంటే ఉండదు కనపడదు ఎందుకు వద్దిలేదు ఈ రిదిన ముందు అంటే విచారణ దేవుని యొక్క చెయ్యని స్త్రీలు ఉన్నారు ఇంకా పురుషులు కావాలంటే ఒక దెబ్బ భార్యను కొడతారు లేకపోతే ఒక తిట్టు తిడతారు నా వల్ల కాదు అని ఖచ్చితంగా చెప్తారు నీ ఇష్టం అంటూ ఒకవేళ వారిని విలువేస్తారు కానీ దేవుని దగ్గర అదే మాట పలకగలరా దేవుని దగ్గర కూర్చుని ఆ విధంగా నా వల్ల కాదు ప్రభా నేను చేయలేని ప్రభా నాకు సాయం చేయి ప్రభా అని అడగగలిగే పురుషులు సంఘంలో ఉండాలి ఇంట్లో ఉండాలి ఖచ్చితముగా దేవుని దగ్గర విచారణ చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఎవరికైతే ఉంటుందో వారు వర్దిలుతారు ఎందుకు వారు వర్దిల్లేకపోయారంటే బైబుల్ చెప్తుంది కాపరులు పశు ప్రాయులై యహో వద్ద విచారణ చెయ్యరు గనుక వారు వర్దిల్లక ఉన్నారు వృద్ధి పొందక ఉన్నారు అభివృద్ధి లేక ఉన్నారు క్షేమముగా లెక్క ఉన్నారు క్షేమము కలిగి ఉన్నారు మేలు లెక్క ఉన్నారు ఏమాత్రం కీడులు తప్ప వారికి ఏం దొరికింది లేదు వారు వద్దిల్లక విచారణ చెయ్యకపోతే మనం వద్దిల్లక పోదము దయచేసి ప్రేమితులారు కూడిన ప్రే సహోదరి సహోదరులరా ఎందుకు వద్దిల్లేదు చిన్న కుమారుడు అంటే ఒకవేళ ఈ కారణము కావచ్చునేమో మొదటి కారణం ఒకవేళ మీరెందుకు వద్దిల్లేకపోతున్నారంటే ఇది మొదటి కారణం దేవుని దగ్గర విచారణ చేసే మనసు మనకు లేకపోతే మనము ఎదగడానికి వద్దిల్లడానికి వృద్ధి పొందడానికి మేలు పొందుకోవడానికి ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడానికి దీవిలు పొందుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు ఒకవేళ ఇక్కడ బాగుగా వాక్యం తెలిసిన వారు ఉండొచ్చు వాక్యమే తెలియని వారు ఉండొచ్చు మరి బావుగా దేవునికి ఇంతవరకు బాగా ఉన్నవారు ఉండవచ్చు ఇప్పుడు బాగుగా లేకపోయిన వారు ఉండవచ్చు కానీ చదువుల ఇద్దరు పిల్లలు ఒకే రకంగా ఉంటారు బాగుగా చదువుకున్నవారు ఇద్దరిని కూడా బాగుగా తండ్రి చదివించాడు అందరూ ఇద్దరు కూడా ఫస్ట్ క్లాసే కానీ పెద్ద కుమారుడు ఎందుకు బాగున్నాడు చిన్న కుమారుడు ఎందుకు బాగోలేడు అంటే కారణం విచారణ చేసే మనసు చిన్న కుమారుడికి లేకపోవచ్చు మొదటి విషయం మరిడ విషయం సేవకుడు చెప్తున్నా ఆ తండ్రికి చెప్తున్న మాటల్లో అతి ప్రాముఖ్యమైన మాట అతిక్రమములను దాచిపెట్టడం ప్రైస్తలాడలియా ఏం చేయడం అతిక్రమము క్రమము అనేది ఒకటి దాన్ని వ్యతిరేక పదం అతిక్రమం అతిక్రమంలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి ఒప్పుకొని వాడు రెండోది ఒప్పు కొనని వాడు చేస్తూ ఉన్నవాడు చేసేదాన్ని వదిలిపెట్టువాడు ఒకడు చేస్తూనే పోతున్నవాడు మరొకడు వీడిని అతిక్రమము చేయువారు అంటారు అతిక్రమము చేయువారు ఖచ్చితంగా వద్దిలేదానికి అవకాశం లేదు కానీ అతిక్రమములు విడిచిపెట్టువాడు వద్దిల్లును అని బైబుల్ చెప్తుంది సామెతల కందములు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనము అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వద్దిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును ఎందుకు వద్దిల్లలేదు అంటే అతిక్రమం క్రమం వేరే అతిక్రమము వేరే నమ్మకం వేరే అపనమ్మకము వేరే శ్రద్ధ వేరే అశ్రద్ధ వేరే యథార్థత వేరే యథార్థత లేని తనమే ఒక రకంగా అతిక్రమము లాంటిది దేవుని మహిమ కలిగా అతిక్రమము దాచిపెట్టువాడు వద్దెల్లాడు 
కుడిన ప్రేమితులకు ఎందుకు మేము ఎదగలేదండి అని ఒక ప్రశ్న మీకు వస్తే దానికి కారణము దేవుడు కా దాని కారణము సంగము కా దాని కారణము నేను కా దాని కారణము నువ్వు 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 ఎందుకు అంటే అతిక్రమములు దాచిపెట్టుకుంటూ వస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు వద్దిల్లలేక పోతున్నావు ఎదగలేక పోతున్నావు నువ్వు చేయి పనులు సఫలం కాక పోతున్నాయి నువ్వు చేయి ప్రతి ప్రయత్నం విఫలం ఎందుకు అవుతుంది అంటే నువ్వు తప్పిద మూలను దాచిపెట్టుకుంటూ మూసిపెట్టుకుంటూ దాన్ని దాటుకుంటూ దాన్ని ఎత్తుని పెట్టుకుని మోసుకుంటూ వెళ్తున్నావు అందుకని నువ్వు వద్దిల్లడానికి అవకాశం లేకపోయింది దాన్ని అలాగా ఇలాగ చూడక దేవుని మీద వేస్తావు ఆ దేవుడు కనికరమే లేదండి మా అన్నను బాగా ఆశీర్వదించాడు మా అక్కను బాగా దీవించాడు నన్ను ఎందుకో దరిద్రంగా ఉంచాడు అని మనము దేవుని తిట్టే వరంగా ఉంటాం దేవుని అరిచే వరంగా ఉంటాం నాకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ జ్ఞాపం వచ్చేది ఒక తెల్లవార్తను ఒక లేసి సూర్యోదయం కాక మునిపే ఓ చెట్టు కింద వెళ్ళి కూర్చొని ఆకాశం వైపు కండ్లెత్తి దేవుని తిడుతూ ఉన్నాడంట వాడికి వచ్చిన మాటల్లో వాడికి వచ్చిన భాషలో దేవుని తిడుతూ ఉన్నాడు దేవుని తిడుతుంటే ఆకస్మికంగా ఒకడు కార్ వేసుకొని వచ్చి నిలబడుకున్నాడు నిలబడుకొని ఈయన చూశాడు ఈ పైకి చూసుకొని ఏదైతే గట్టిగా అరుస్తుంటే ఒక రెండు నిమిషాలు నిలబడుకొని వాడు తిట్టే తిట్లన్నీ విన్నాడు ఎందుకయ్యా ఏం చేస్తున్నావు ఎవరిని తిడుతున్నావు అంటే నిన్ను కాదులే సార్ ఆ దేవుణ్ణి కానీ అన్నాడు నిన్ను తిట్టడం లేదు ఆ దేవుణ్ణి తిడుతున్నాను ఎందుకు తిడుతున్నావు అయ్యా దేవుడు నీకు అన్నయం చేశాడంటే కొంచెం కాదండి చాలా అన్యాయము చేశాడు అన్నాడట ఏమన్నయం చేశాడంటే చూడండి తెల్లారితో నువ్వు ఏడంత స్థలం మేడ దిగొచ్చేవా నేను చూడు పక్కన పాక కూడా లేక పక్కన కాలో పక్కలో నా కాలాన్ని గడుపుతున్నాడు నాకు ఇల్లు లేదయ్యా అన్నాడట ఇల్లు లేనందుకు దేవుణ్ణి ఇతను తిడుతున్నాడు చూడు నేను నడుచుకుంటే పాదాలకు చెప్పులు లేకుండా వచ్చాను నువ్వైతే ఖచ్చితంగా ఏసీ కారులో వచ్చావు అన్నాడట నీకు నాకు చాలా తేడా దేవుడు నాకు అన్యాయము చేశాడు అన్నాడట అంటే ఈయనకి ఏమి లేదని తినడానికి తినలేదు ఉండడానికి ఇల్లు లేదు కట్టుకోవడానికి బట్ట లేదు అని ఈయన ఉద్దేశం వెంటనే ఈయన చెప్పాడయ్యా నేను దేవుడు అన్యాయం చేశాడంటున్నావు కదా ఖచ్చితంగా నా దగ్గర డబ్బు దండిగా ఉంది నీ కుడికాలు ఇస్తే నీకు పది లక్షలు ఇస్తాను అన్నాడట ఎంత ఇస్తే ఏమిస్తే నీ కుడికాలు ఇస్తే పది లక్షలు ఇస్తాను అన్నాడట వెంటనే ఈయనకి ఆలోచించి సార్ కుడికాలు ఇస్తే పది లక్షలు ఏంది నేను కుడికాలు ఇవ్వనండి కుడికాలు ఏమను అన్నాడట పోండి లేవయ్యా నీకు డబ్బులు తక్కువ అనిపిస్తుంటే నీ ఒక చెయ్యి ఇచ్చేయి రెండు చేతులు ఉన్నాయిగా నీ కోటి రూపాయలు ఇస్తాను అన్నాడట ఒక చెయ్యి ఇచ్చేస్తే కోటి రూపాయలు ఇస్తాను అన్నాడట ఒకవేళ డబ్బు కావాల్సి వస్తే ఒక చెయ్యి ఇచ్చేయచ్చు ఒక చేతితో ఉండిపోవచ్చుగా అది ఎట్లా ఇస్తారండి చెయ్యి నాది ఇవ్వనండి రే నా ఆస్తుల సగ భాగం ఇస్తాను ఆ రెండు కన్నులో కన్ను ఇచ్చారా అన్నాడట నా ఆస్తుల సగ భాగము ఇస్తాను ఆ రెండు కన్నుల్లో ఒక కన్ను ఇచ్చేయి అన్నాడట నన్ను చూసే కదా నువ్వు అసహ్యపడుతున్నావు నాకు ఉండాది 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 అనే కదా నీకు బాధ నా దగ్గర ఉన్నది నీకు ఇస్తాను నీకు ఉన్నది కడు ఇచ్చేయి నా ఆస్తుల సగ భాగం ఇస్తాను అన్నట్ట లేదు లేదు నేను ఎవరండి నేను ఆస్తి అంత రాసుకోరా నీ ప్రాణం ఇచ్చారా నా ఆస్తి అంత రాసుకో నీ ప్రాణము ఇచ్చే అది ఎట్లా ఇస్తారండి ప్రాణాలు ఇచ్చేస్తారు ఆస్తుల కొరకు మరి దేవుడు అన్యాయం చేశాడు అన్యాయం చేశాడంటో ఆ కాలు ఇచ్చింది దేవుడే మీ అబ్బ సొత్తు మీ అమ్మ సొత్తు అయితే కాదు నువ్వు కొనింది అంతకంటే కాదు భూమిలో పండించింది అంతకంటే కాదు నువ్వు చదువుకుంటే వచ్చింది అది కానే కాదు నువ్వు తెలివి మూలాన్ని నీ కాలు పుట్టలేదు పోనీ నీకు చెయ్యమని నువ్వు చేసుకున్నావా నువ్వు సంపాదించుకున్నావా నీ ఏ చేతిలో ఉన్న గోరణమని నువ్వు తయారు చేసుకోగలవా లేదు అది దేవుడు నీకు ఇచ్చింది ప్రపంచాన్ని అంతా చూడగలిగిన కన్ను ఎవరైనా దానం చేయాలంటే ఒప్పదు ఇచ్చేస్తామంటే కుదరదు ఇవ్వడానికి మన మనసు ఒప్పదు మన దిన ముందు ఒక సహోదరు వచ్చింది భర్తను తీసుకొని చర్చిలో వచ్చి పనుకుంది తెల్లారి తెలియస్తానంటే వాళ్ళిద్దరు నాకు కనిపించారు ఏమంటే నా భర్తకు రెండు కిడ్నీలు జడిపోయినాయి సార్ నీకు రెండు కిడ్నీలు బాగున్నాయి అన్న ఎట్లా అడిగాను నీకు రెండు కిడ్నీలు ఉన్నాయి ఆయనకు రెండు కిడ్నీలు లేవు నీ భర్తే కదా బైబుల్ ప్రకారము సిరి సగం దేవుణ్ణి అడుగుతున్నావు నా కిడ్నీలు బాగు వచ్చి నా భర్త కిడ్నీలు బాగు ఒక కిడ్నీ ఇచ్చాయి భార్యను అడిగా ముక్కుసుటిగా ఏం మొహమాట లేదు నీ భర్త కనుక బతికించుకోవాలని ఆశ నీకు ఉంది కనుక దేవుని తర్వాత విషయం నీ భర్తకు ఒక కిడ్నీ దానం చేస్తావా నీ భర్త బతికిపోతాడు అదట్టు సార్ నాకు ఇద్దరు పిల్లలండి ఇది మన లైఫ్ ఎవ్వరూ కూడా ఏది దానము భర్తను బతికించుకోవాలి ఒక కిడ్నీ దానం చేస్తే అవుతుంది చనిపోమంటే చనిపోతే చనిపోయాం భర్త కొరకే కదా చనిపోతాం అని అనుకునే స్త్రీలు లేరు 
పురుషులు అంతకంటే కూడా ఉండరేమో కానీ ఒక్కొక్కసారి దేవుడు అన్యాయం చేశాడు అంటాం ప్రాణం ఇచ్చేస్తామా ఆస్తిస్తేవుడైనా ఏవో దేవుడు నీకు మంచి కాలు ఇచ్చాడు మంచి చెయ్యి ఇచ్చాడు మంచి కన్ను ఇచ్చాడు మంచి చెవి ఇచ్చాడు మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చాడు జీవించడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు దేవుడు నీకు ఎక్కడ అన్యాయం చేశాడు నువ్వే అన్యాయకరముగా వెళ్ళిపోయి నువ్వు వద్దలేకపోతున్నావే తప్ప దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని అన్యాయము చేయనే చేయడు ఆయన అన్యాయము చేయట అసంభవం అని బైబుల్ చెప్తుంది కొన్ని ఇట్లా ప్రదేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ ఉంటున్న కొందరు వ్యక్తులు కూడా అలాంటి వారే ఉంటారు కాదు దేవుడు నీకు అన్యాయం ఎప్పుడు చేయలేదు దేవుడు అందరినీ ఒకేలాగానే చూస్తున్నాడు అందరికీ ఒకే వెలుగును సూర్య రూపంలో ఇస్తున్నాడు అందరికీ గాలిని కూడా ఆయన అందజేస్తున్నాడు దీనిలో దేవుని యొక్క స్థితి పరిస్థితులు ఏమీ కూడా ప్రాముఖ్యముగా ప్రత్యేకంగా ఎవరికి ఇచ్చినట్టుగా లేదు కానీ బైబుల్ చెప్తుంది అతిక్రమములు దాచిపెట్టువాడు వద్దలేడు అతిక్రమములు దాచిపెట్టుకుంటూ పోతే అది నీవు ఎదుగు దానికి అది ప్రత్యేకమైన అడ్డంకుగా మార్చబడుతుంది ఒకవేళ నీ వల్ల అయితే ఎదగలేదు అని ఒక తీర్మానం హృదయములు అనుకుంటే మదురి పని చేయి అతిక్రమములు దాచిపెట్టడము మానే ఖచ్చితముగా దేవుడు నిన్ను వద్దలింపజేస్తాడు రెండవదిగా దేవుడి దగ్గర విచారణ చెయ్యి ప్రార్థన చేయడం నువ్వు చేయకుండా దేవుని దగ్గర మోకరించుకోకుండా మోకరించుకున్నప్పుడు అసర్ధ చెప్పుతూ మోకరించుకున్నప్పుడు అపనమ్మకాన్ని కనబరుస్తూ ఉంటే నీ ప్రార్థనకు సమాధానము రాదు రాదు లేదు వచ్చే అవకాశం భవిష్యత్తులో కూడా నీకు దొరకదు దయచేసి మొదటిగా దేవుని ఆశ్రయించడం నేర్చుకో రెండవదిగా దేవుడు దగ్గర అతిక్రమములు దాచిపెట్ట వద్దు మరి మూడవదిగా దేవునికి విరోధముగా మనం ఏ పని చేసినా కూడా వద్దిల్లడానికి అవకాశం లేదు ప్రైస్తలు అడగలేదు ఏం చేస్తున్నామండి మేము ఏం చేయమండి ఏం చే చీమకు కూడా హాని చేయండి అంటుంది చీమకు చేస్తుందో చేయదగిన అత్తకు మాత్రం చేస్తుంది చీమకు చేయదట్టి మామకు చేస్తుంది చీమకు చేయదట్టి కోడలకు చేస్తుంది చీమకు చేయదట్టి పిల్లలకు చేస్తారు చీమకు చేయరు అమ్మా నాన్నకు మాత్రం తండ్రిగా చేస్తారు హాని ఎవరికి చేరి చీమకు నువ్వు చేస్తే చేయకపోతే చీమను నువ్వు చంపినా వచ్చిన పాపమేమి లేదేమో నేను అనుకుంటున్నాను కానీ బైబుల్ ప్రకారము మనం చీమకు హాని చేస్తామా లేదని బైబిల్లో చెప్పలేదు కానీ నువ్వు దేవునికి విరోధమైన కార్యములు ఏమైనా చేస్తున్నావేమో అది నీకు ఒక్కడికి నీకు ఒక్కదానికి మాత్రమే తెలుసు మీకు ఒక్కరికి మీకు ఒక్కరికి మాత్రమే తెలుసు పక్క వారికి ఎవరికి ఇది తెలీదు ఏది అతిక్రమమో ఏది విరోధమో నీకు బాగుగా తెలిసి నీ మనస్సాక్షి బాగుగా అది ఘోషిస్తూ ఉంటది నీకు తెలియజేస్తూ ఉంటది ఏంటి ఆ విరోధం బైబిల్ గ్రంథంలో శేషవరాసిన గ్రంథం యాభై నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనము నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధమును వద్దిల్లదు న్యాయ విమర్శలో నీకు దోషారోపణ చేయు ప్రతి బానికి నీవు నేరస్థాపన చేయదు యహోవా సేవకులు నీతి నావరణ కలుగుచున్నది ఇది వారి స్వాస్థ్యం ఇదే యహోవా వాక్కు ప్రైస్తలాడు విరోధం ఏముందండి ఎవరికి విరోధం చేయం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పాసగా తిట్టుకుంటాం ఎవరి గురించి చెప్పాడు తెలుసా పాసగా రోజు నా గురించే ఇది మన నైజం ఎవరినైనా వదిలిపెడతామే కానీ అప్పుడప్పుడు మాత్రం పాసగాన్ని బాగా తిడతాం ఏమండి మాట్లాడుకున్నాడు అయ్యా అందుకు మాట్లాడుకోం సార్ బాగా మాట్లాడుకుంటాం మీ గురించే మాట్లాడుకుంటాం ఎవరు లేకపోయినా కూడా పాస్ట్ మాత్రం గుంపులోకి వచ్చేస్తాడంట ఎంత బాగుందో ఎందుకంటే దేవుడన్నా ఉండాలో వద్దు కానీ పాస్ట్ గారు మాత్రం ఉండాలా ఎందుకని ఈరోజు వాక్యం ఎవరి కొరకు తెలుసా నీకు నాకు తెలుసు ఆ సిస్ట కొరకు ఆ బ్రదర్ కొరకు ఆ కుటుంబం కొరకే అంట నా కొరకే నా గురించే నిజమే ఒకవేళ ఇలాగ నువ్వు తటస్థపడితే నీకు మంచిది వాస్తవానికి సేవకుని కొరకు విరోధముగా ఎవరైనా నువ్వు మాట్లాడి నిర్ల వారి దేవునికి విరోధముగా తయారు చేయబడదురు అది బైబుల్ చెప్తుంది పై లేఖనాలు కూడా మనం చూసి చేసుకో పదహైదు వచ్చిన జనులు గుంపు కూడినడు వారు నా వలన కూడరు నీకు విరోధముగా గుంపులు కూడువారు నీ పక్షపు వారు అగుదురు ఆలకించము నిప్పులు తన వృత్తికి తగినట్టుగా పనిముట్టు చేయు కుమ్మరిని సృజించిన వాడు నేనే నాశనము చేయుటకై పాడు చేయు వాడిని సృజించిన వాడును నేనే నీకు విరోధముగా రూపింపడేది ఏ ఆయుధము వర్దిల్లదు దేవుని మహిమ కలి యొక్క కూడి ఇటున్న మీకు కాని నాకు కాని దేవుని యొక్క బిడ్డలకు కాని కూడి ఇటుని మీకు నేను చెప్పే గొప్ప మాట ఏంటంటే దేవునికి విరోధముగా ఏది చేయొద్దు దేవుని యొక్క పనివారికి విరోధముగా ఏది చేయొద్దు దేవుని సంగమునికి విరోధముగా ఏది చేయొద్దు నీ పొరుగు వాడికి విరోధముగా కూడా ఏది చేయొద్దు అంటే ఒక్కొక్కసారి మేము వాళ్ళకి విరోధం చేస్తే దేవునికి ఎందుకు విరోధము అంటావు బైబుల్ చెప్తుంది నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి 
నువ్వు ప్రేమించకుండా విరోధముగా వారి కొరకు ఏది చేసినా కూడా నువ్వు వద్దెళ్ళడము తగ్గుతుంది వృద్ధి పొందడము తగ్గుతుంది అభివృద్ధి పొందడము తగ్గుతుంది ఎందుకు నేను వృద్ధి పొందలేదు తమ్ముని చేనులో వర్షం కురిసింది అన్న చేనులో వర్షం కురవలేదు అంటుంటారు పెద్దలు అన్న చేనులో వర్షం కురిసింది తమ్ముని చేనులో వర్షం కురవలేదు అంటుంటారు కారణం ప్రకృతి ధర్మం ప్రకృతి ధర్మం కాదు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ధర్మం దేవుడే ఆజ్ఞాపిస్తే ఆ విధముగా జరుగుతుందని ఒక సేవ కూడా నేను అనుకున్నాను ఎందుకంటే ప్రకృతి అంతా కూడా ఆయన ఆధీనములో ఉంది ఆయన ఆధిపత్యములో ఉంది ఆయన చెప్పినట్లుగా వీటిని ఆయన చేయమంటే చేస్తుంది అంటే ప్రభువుని బట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది నీవు విరోధముగా ఎవరి కొరకైనా యోచన చేస్తే నువ్వు వద్దిలేదనికి అవకాశం లేదు నీ పొరుగు వారి గురించి కానీ నీ ఇంట్లో ఉన్న వారి గురించి కానీ నీ సంఘంలో ఉంటున్న వారి గురించి కానీ నీ నీ పక్కన ఉంటున్న విశ్వాసుల గురించి కానీ నీకు ఉంటున్న సేవకుల గురించి కానీ ఖచ్చితంగా విరోధముగా ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేస్తే ఎవరైనా ఆలోచన చేస్తే వారు వద్దిలేదనికి అవకాశం లేదు ఇది మూడ విషయం దేవుడు మహిమ కలి యొక్క నాలుగవది చాలా శ్రేష్టమైనది ఈ నాలుగు ఈ మూడు కూడా వీళ్ళలోనే ఉంటాయి వీళ్ళని క్లుప్తంగా చెప్పొచ్చు భక్తిహీనుడు అని దేవునికి విరోధముగా చేయవాడు భక్తిహీనుడు దేవునికి మహిమకరముగా లేనివాడు భక్తిహీనుడు దేవుని దగ్గర విచారణ చేయలేని ప్రార్థన చేయలేని వారు భక్తి హీనులై ఉన్నారు భక్తిహీనులు వర్దిల్లరు బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి దావిది రాసిన కీర్తనలు ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచ్చిన శ్రద్ధగా వింటేనే మీకు అర్థమవుతుంది లేకపోతే అర్థం అయ్యేదానికి అవకాశం లేదు భక్తిహీనుడు ఎంతో ప్రభుల్ని నిట్ట నేను చూసి ఉంటుని అది మొలిచిన చోటనే విస్తరించిన చెట్టు వలె ఉండి వద్దిల్లి ఉండెను ఇప్పుడు మీకు వినోదం కనిపిస్తుంటే భక్తిహీనుడి వద్దిల్లి తెరాలి కంది అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం అక్కడికే తెలిస్తే మనకు అట్లే అర్థమవుతుంది ఆయనను ప్రైజ్ దళ్ళలుయా ఒకవేళ ఇక్కడ ప్రార్థన చేయని వారు మేము వద్దిల్లి తాడామండి ప్రార్థనకు రానివారు మేము బాగున్నామండి మరి దేవునికి విరోధముగా సేవకుని విరోధముగా సంఘానికి విరోధముగా లేక విశ్వాసులకు విరోధముగా మాట్లాడచ్చు మేము బాగున్నావులే అనుకొని నువ్వు లే ఓ పో అనుకుంటుంటే వాస్తవాన్ని కింద వచ్చిన నీకు సమాధానం చెప్తుంది భక్తిహీనుడు ఎంతో ప్రబల నుండి నేను చూసి ఇంటిని అది మొలిచిన చోటనే విస్తరించిన చెట్టు వలె వాడు వర్దిల్లి ఉండును అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేక పోయిను వెదికితిని కానీ వాడు కనబడక పోయను అంటే యోనా దగ్గర మొలిచిన చెట్టు చూసారా స్వర చెట్టు కనిపించింది కీడిపోయింది ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి భక్తిహీనులు కొలల మంది ఉన్నారు వీరు కనబడతా అంటారు పైన పట్టారం లోన లోటారం అన్నట్టుగా బాగానే ఉన్నాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎంతవరకు అటు పోయి ఇంటి తిరిగి వచ్చే లోపల వారు ఉండరు దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టి ప్రార్థనలు వదిలిపెట్టి అతిక్రమాన్ని ఆశ్రయించి బాగున్నామో అనుకుంటూ మీ జీవితాలను ముందు కొనసాగింపు చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా అటు పోయి ఇంటి వచ్చే లోపల మీరు మాయమై పోదు కనబడక బాగున్నారండి ఆ బలే ఉండాలండి బాగున్నారు భలే ఉన్నారు విచారణ చేయకపోతే విరోధముగా ఆలోచన చేస్తే విచారణ చేయకుండా విరోధముగా ఆలోచన చేసేవారుగా మీరుంటే భక్తిహీనులు మీరైతే ఒకవేళ ఇప్పుడు బాగుండొచ్చునేమో ఈ రోజు నీకు బాగుండవచ్చునేమో సాయంకాలకి ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలీదు రేపటి దిన ముందు ఏమవుతామో ఏమో గుర్తులేదు మన బాగుండారండి పట్టుసీర కట్టుకొని వచ్చారే ఈ రోజు పట్టుసీర ఏమైందో తెలియదు మన బాగున్నారే మరి ఈ రోజు ఏమైంది అంత పెద్ద ఇల్లండి ఏమైతేనే కనబడటము భక్తిహీనత ఉన్నవాడు వద్దిలుచు ఉన్నట్టుగా ఉండవచ్చు విచారణ చేయవాడు వద్దిలుచు ఉన్నట్టుగా ఉండవచ్చు విరోధముగా మాట్లాడుచున్నవాడు కూడా వద్దిలుచు ఉన్నట్టుగా ఉంటాడు అటు పోయి ఇట్టు చల్లప్పుల వాడు కనబడకపోవడు వెదికినా కూడా వారు దొరకరు వెదికినా కూడా వారు ద్వర ప్రిమితులకి కూడి నా ప్రే సహోదరి సహోదరులకి మీరెవ్వరూ అలాంటి వారు కాకూడదు అన్న తపనే ఓ తండ్రిగా నాకుంది అందుకని భక్తిహీనులు వద్దెల్లింప బడరు నాలుగు విషయాలు మీకు గుర్తు మరి మొదటి విషయం రెండవ కుమారుడు విషయమై విచారణ చేయుడేమో రెండవ విషయం అతిక్రమం దాచిపెడుచు ఉన్నాడేమో మూడవ విషయం విరోధముగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు నాలుగవ విషయం భక్తిహీనుడు తండ్రికి ఆలోచన వచ్చింది ఇంకా పాస్ట్ గారు చెప్పింది పెద్ద కుమారుడి దగ్గర అయితే పరిశీలన చేశాడు పెద్ద కుమారుడు అన్ని పర్ఫెక్ట్ మరి చిన్న కుమారుడి విషయం ఏమైనా పాస్ట్ గారు చెప్పింది ఉన్నట్టుగా లేదని ఒక వారం రోజులు వెళ్ళి అక్కడే ఉన్నాడు భార్యతో సరిగ్గా మాట్లాడు పిల్లలతో సాన్నిహిత్యంగా ఉండలేడు తనకు ఓ రూమ్ ఉంది ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళి పడుకునేస్తాడు నాన్నగారు కిటికీ తెరిసి చిన్న కుమారుని చూద్దాం అనుకున్నాడంట 
ఎప్పుడు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు పది గంటలకు వచ్చిన తర్వాత వస్తానంటే బెడ్డు మీద పడిపోయాడు ఏం చేయలేదు వీడు ప్రార్థన చేయలేదు ప్రార్థన చేయలేదు ప్రార్థన వీడు చేసే అవకాశం లేదు వీడు ప్రార్థన మర్చిపోయాడు అందుకని వీడు వద్దులే లేదని తండ్రికి అర్థమైపోయింది ఆ తర్వాత తండ్రి వాడిని కూర్చోబెట్టుకుని రే ఎందుకు రా ఇలా ఉన్నావు అలా ఉన్నావు అంటే అన్నీ కూడా అబద్ధాలు చెప్పడమే ప్రారంభించాడు అతిక్రమములు దాచిపెడుతూ వచ్చాడు వాడు మూడో విషయంలో వాడు దేవునికి విరోధముగా కూడా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు ఎందుకు అంటే పెద్దోడిని నువ్వు బాగా చూసావు చిన్నోడిని నన్ను సరిగ్గా చూడలేదు తండ్రికి విరోధముగా రెండవదిగా ఆ దేవుడు సరిగ్గా నన్ను కనికరించలా పెద్దోడికి మంచి యజమాన్ని ఇచ్చాడు నాకు సరైన యజమాన్ని ఇవ్వలేదు పెద్దోడికి మంచి భార్యను ఇచ్చాడు నాకు సరైన భార్యను ఇవ్వలేదు పెద్దోడికి మంచి పిల్లలు ఇచ్చాడు నాకు సరైన పిల్లలను ఇవ్వలేదు అంటే దేవునికి విరోధముగా మాట్లాడడం తండ్రి దగ్గర జరిగింది అప్పుడు అర్థమే తండ్రికి వీడు దేవునికి విరోధముగా ఉన్నాడు దేవుని మహిమ కలిగాక భక్తిహీనుడుగా ఉన్నాడు అంటే ఒకవేళ చిన్నప్పటి నుంచి వీరిలో భక్తిని చూస్తున్నాడు చిన్నప్పుడు బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నావు కదరా అంటే బాగానే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు భక్తి లేకుండా తండ్రి కొరకు బాగానే విశ్వాసంగా ఉన్నాడు భక్తి లేదు కానీ తండ్రి కొరకు తల్లి కొరకు బాగానే ఉన్నాడు చర్చకు వస్తున్నాడు ఎవరి కొరకు తండ్రి కొరకు తల్లి కొరకు బాగానే ఉన్నాడు భక్తిహీనతే హృదయంలో నిండింది తండ్రికి కనబడలేదు భక్తిహీనుడు బావుగా మలిచిన వాడుగా కనిపిస్తాడు వర్ధిల్లుతున్నట్టుగా గుప్పడతాడు కానీ అటు పోయి ఇటు వచ్చే లోపల వాళ్ళ ఆ విశ్వాసం కనబడదు అటు పోయి ఇటు వచ్చే లోపల వాళ్ళ నమ్మకము కనబడదు ప్రేమితులరా కూడి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా తల వచ్చుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియుడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్చిన ప్రకారం నువ్వు అన్ని విషయముల వర్ధిల్చు సౌఖ్యముగా ఉండవలనని సేవకుడుగా ప్రార్థన చేయిచున్నాను గాయ లాంటి విశ్వాసులు ఏంటున్నా మీ కొరకు ఒక సేవకుడుగా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ నా ప్రార్థన మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉండాలంటే నా ప్రార్థన మిమ్మల్ని వద్దిలింప చేస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ వద్దిలింప చేయబడాలి అంటే మొదటిది దేవుని ఆశ్రయించండి ఏ చిన్న పనైనా రెండవది నమ్మకముగా జీవించడం నేర్చుకోండి మూడవది యథార్థతను కనపరచండి నాలుగవది ఎరిసిలేమును ప్రేమించండి సంఘాన్ని ప్రేమించండి కుటుంబాన్ని ప్రేమించండి నేను నువ్వుగా ప్రేమించుకో ఇది పెద్ద కుమారుల్లో ఉన్నది పెద్ద కుమారుడు అన్ని విషయాల్లో వద్దెళ్ళాడు యహోబా యొక్క విచారణ చేయకపోతే అతిక్రమములు దాచిపెట్టుకుంటూ వస్తే దేవునికి విరోధముగా కార్యక్రమాలు చేస్తూ వస్తే భక్తిహీనత కనబరుచు చూపిస్తే నువ్వు వద్దెళ్ళవు ఒకవేళ నువ్వు వద్దిలినట్టుగా ఇప్పుడు కనబడుతూ ఉంటే భక్తిహీనుడు అక్కడే ఉన్న చెట్టు వలె వద్దిల్లియుడును కానీ ఒకడు అటు పోయి ఇటు వచ్చే లోపల వాడు కనబడకపోవును వెతికినను వాడు కనబడడు వెతికినను వాడు కనబడ్డ వాడు రూపురేఖలు ఉండవు వాడి ఆశీర్వాదాలు ఉండవు వాడి దీవెనలు ఉండవు వాడు ఎదిగినట్టుగా ఎదిగి యువానా దగ్గర చొరచెట్టులాగా ఎండిపోయి ఉంటాడు ఎండిపోయి ఉంటాడు ఎండిపోయి ఉంటాడు పచ్చగా ఉన్న అంజూరపు చెట్టు దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు గురైనట్టుగా వాడు ఎండిపోయి ఉంటాడు ఎండిపోయి ఉంటాడు ప్రస్తుతం పచ్చగా ఉన్నావేమో కానీ నీ భక్తిహీనత నిన్న ఒక రోజు ఎండజేస్తుంది ప్రస్తుతం పచ్చగా ఉన్నావేమో కానీ ప్రార్థనలో నువ్వు వినకబడుతూ ఉంటే నువ్వు ఒక రోజు ఎండాల్సి ఉంటుంది వెదికిన దొరకం అతిక్రమములు దాచిపెడుతూ వస్తూ ఇప్పటికి పచ్చగా ఉండాలి అనుకుంటూ ఉన్నాయేమో నీ కన్నుగుడ్డును నువ్వే పొడుచుకుంటూ ఉన్నావు నీ పరిస్థితులు నువ్వే మార్చుకుంటున్నావు నీ క్షేమం నువ్వే క్షేమముగా తయారు చేసుకుంటున్నావు నీ ఆశీర్వాదములు దరిద్రముగా నువ్వే మార్చుకుంటూ ఉన్నావు దేవునికి విరోధముగా ఏ పని చేసినా వాడు వద్దెళ్ళడు వాడు వద్దెళ్ళడు నీకు నీవుగా బాగున్నాను 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 అనుకుని దేవునికి విరోధమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నావేమో ఆదివారం రాక అతిక్రమము చేయచ్చు దేవునికి విరోధముగా కార్యక్రమాలు తలపెడచు దేవునికి అయిష్టమైన కార్యాలను చేపడుచు ఒకవేళ నిన్ను నీవుగా నాశనానికి గురి చేసుకుంటున్నావేమో నిన్ను నీవుగా హత్య చేసుకుంటున్నావేమో ఆత్మీయంగా నువ్వు చనిపోబోతున్నావేమో దేవునికి విరోధమైన కార్యములు తలపెట్టవద్దు నువ్వు భక్తిహీనుడవు కావద్దు భక్తిహీనుడవు కావద్దు భక్తిహీనుడవు కావద్దు భక్తిహీనుడవు కావద్దు వద్దిల్లాలంటే నాలుగు కావాలి నువ్వు వద్దిల్లలేకపోవడానికి కారణం ఈ నాలుగు ఆ నాలుగు నాలుగు స్థిరంగా ఉండాలి ఈ నాలుగు నాలుగు లేకుండా ఉండాలి అనుకుంటూ నువ్వు ఉంటే దయచేసి ప్రభుకు మహిమకరముగా లేచి నిలబడుకుందాం దేవునికి మహిమకరముగా మీ జీవితాలు 
అత్యున్నతముగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నా ప్రార్థనకు నా దేవుడు సమాధానమిస్తాడని ఆశిస్తూ కూడా ప్రార్థన చేయబోతున్నాను దయచి స్థలం చూద్దాం మహాపరిశుద్ధురాని కోందనాలు సర్వశక్తి మొత్తానికి స్థుతి స్తోత్రాలు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా మీరు మా తండ్రి ఉన్నారు మమ్మల్ని నడిపించే మా నాయకుడై ఉన్నారు మమ్మల్ని పాలించే మా రాజయ్య ఉన్నాడు మమ్మల్ని హెచ్చరించే మా స్నేహితుడై ఉన్నారు మమ్మల్ని ఇత్తిము కాచి కాపాడే మా కాపరై ఉన్నారు మా చేతులు జోడించి నీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాం మా క్షేమము కోరి పరిశుధాత్మ దేవ మేము ఏ రీతిలో వద్దిల్లాలి వద్దిల్లడానికి కారణాలు ఏంటి తెలియజేశారు ఎందుకు మేము వద్దిల్లలేదు వద్దిల్లలేకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి అని మాకు గుర్తు చేశారు నాతో నిలిచి ఉంటున్న వారిలో నాతో వద్దిల్లడానికి కావాల్సిన నాలుగు విషయాలు నీలో నిత్యము నిలిచుకు అనుకూలత ఏర్పాటు చేయండి ఉన్న వాటిని పోగొట్టుకోకుండా వాటిని స్థిరపరచండి విచారణ చే విషయములో మిమ్మల్ని ఆశ్రయించే విషయములో మీ మీద శ్రద్ధ నిలిపి విషయములో మీ నామమునికి మహిమకరముగా యథార్థముగా ఉండే విషయములో మీ ఎందు నమ్మకం ఉంచే విషయములో నిలబడి ఉంటున్న ఏ వ్యక్తి తప్పిపోకుండా నిరంతరము అలా కూడా మీ ఎందు నిలిచి ఉండేటికి అవకాశం కలిగించి మీ నామమునికే మహిమ తెచ్చుకోమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా మేము వద్దెల్లకుండా ఉండడానికి కారణాలు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే నా తండ్రి మాలో ఉంటున్న లోపాలను మీరు సక్క చేయండి తండ్రిగా మీకు అధికారం ఉంది దేవుడిగా మీకు అధికారం ఉంది మా రాసుగా మీకు అధికారం ఉంది మా కాపరిగా మీకు అధికారం ఉంది మా స్నేహితుడిగా మీకు అధికారం ఉంది కనుక నా తండ్రి మా చేతులు చూడించి మా శిరస్సును వచ్చి మీ దాసులమై మేమందరమును కూడా మీ వైపుకు చూస్తూ ఉంటుండగా మీ సహకారం అందించండి ఇది మొదలుకొని విచారణ చెయ్యలేని భక్తిహీనత చెడును దాచిపెట్టుకుని అతిక్రమం దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంటున్న ఓ ప్రత్యేకమైన భక్తిహీనత మీ సన్నిధికి రాక అతిక్రమముగా మా జీవితం ఉన్నట్టయితే అతన్ని మీ సహకారం అనేది ఇచ్చేయండి ఎందరైతే ఆ విధముగా ఉన్నారో ఎవరైతే ఆ విధముగా ఉన్నారో ఎవరైతే లోపములు ఉన్నాయో ఎవరైతే దీన్ని అతన్ని దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంటున్నారో అతన్ని వారినందరినీ మీరు దర్శించండి ఇది మొదలుకొని వారి అతిక్రమములు ఒప్పుకున్న వారుగా తయారు చేయండి విచారణ చేస్తూ ప్రార్థించే మనస్సును వారికి అందించండి మీ మహాకృపకు పాత్రులై మీకు నమ్మకముగా జీవించడానికి అవకాశము మీ బిడలమైన మాకు అందరికీ అందించండి మేము నిత్యము భక్తిహీనము కాకుండా మాలో ఉంటున్న భక్తిని పెంపొందింపు చేసుకుని మీకు ఉపయోగకరముగా మేము ఉండే అవకాశం కలిగించండి మీకు విరోధమైనది ఏది కూడా మేము ఆలోచించక మీకు విరోధమైనది ఏది కూడా మేము చేయక మీకు విరోధమైనది ఏది మేము చేపట్టక మీకు విరోధమైనది ఏది కూడా మేము తలంచక మీకు విరోధమైనది ఏది కూడా మేము మాట్లాడక మీకు విరోధమైనది ఏది కూడా మాలో ఆలోచన రాకుండా మా ఆలోచనలు మా తలంపులను మా పనులను మా సమయాన్ని మీరు స్వాధీనం చేసుకుని మీ నామమునికే మహిమ తెచ్చుకోమని వేడుకొని చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఉంటున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించండి మీకు విరోధముగా మేము ఎవ్వరమును లేకుండా మీకు అనుకూలముగా మీ పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉజ్జీవలే మీ పట్ల తండ్రి నమ్మకము కలిగి ఇసుకేవలే మీకు మహిమకరముగా యోగు వలే యథార్థముగా ఏ సోపు వలే మీకు యథార్థంగా జీవించే వరముగా మేము ఉన్నట్టు కొరకే మీ సహకారం మీరే మాకు దయచేసి మీ నామమునికే మహిమ తెచ్చుకున్నామని మిమ్మల్ని ఆశ్రయించినంత కాలము ఉచ్చి అని మీరు వర్ధిలింపజేశారు మీ పైన నమ్మకం వచ్చినంత కాలము ఇసుకి అని మీరు వర్ధిలింపజేశారు మీ వైపుకు చూసినంత కాలము యోగుని మీరు బలపరుస్తూ వచ్చారు మీ వైపుకు నడుస్తున్నంత కాలము ఏ సోపుని మీరు అన్ని విషయాల్లో కూడా తోడుగా ఉండి వర్ధిలింపజేశారు ఆ విధముగా మమ్మలను కూడా మీ వైపుకు చూసినంత కాలం మీ వైపుకు నడుస్తున్నంత కాలం మీ దగ్గర విచారణ చేయనంత కాలం మీకు మహిమకరముగా మేము ఉన్నంత కాలం మీ సంఘమును సంఘములు విశ్వాసులను మమ్మలను ఈ వాక్యమిటిన వారందరినీ మీరే వర్ధిలింపజేసి మాలో ఉంటున్న భక్తిహీనత తొలగించి విరోధమైనది వాటిని తొలగించి అతిక్రమము తొలగించి ప్రార్థనహీనతను తొలగించి మీకు మహిమకరముగా మేము ప్రార్థించే వారముగా మీకు అనుకూలముగా మేము ఉండేవారముగా భక్తి పరులముగా మేము తయారు చేయబడేవారముగా అతిక్రమము లేని జీవితము మీరే మాకు దయచేసి మీ నామమునికే మహిమ తెచ్చుకున్నామని ఈ ప్రార్థన వింటున్నా ఈ ప్రార్థన తేకిస్తున్నా ఇక నిలిచి వింటున్నా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు వర్ధిలింపజేయబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం గాయు కొరకు భక్తుడైన అపోస్తుడైన యోహాన్ గారు ఏ రీతి ప్రార్థించినో ప్రియుడా నీ ఆత్మ వద్దిలిచ్చిన ప్రకారం నువ్వు అన్ని విషయములు వద్దిలిచ్చు సౌఖ్యముగా ఉండవాలని నేను ప్రార్థించుచున్నాను అని అపోస్తుడు యోహానికి ఇచ్చిన ధన్యత నాకు నుంచి కూడి ఉంటున్న వారందరూ కూడా వద్దిల్లాలని మీ సేవకులుగా ప్రార్థించే బాధ్యమును మీరు మాకు అందించినందుకు నీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రియ రక్షకుడు 
అందరిని వదిలింపు చేయాలని ఆశ కలిగిన మా ప్రేమితుడు ఆయన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క అతిశ్రేష్టమైన నాములు అడిగి ప్రార్థిస్తూ ఈ ప్రార్థనకు సమాధానమును పొంది మేమందరమును కూడా వద్దెళ్ళడానికి అనుకూలతలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 ఈ వీడియోస్ కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా పాస్టర్ బిజయరత్నం హోలీ మెసియా మినిస్ట్రీస్ అద్భుత నిలయం చైతన్యపురం నారాయణాద్రి హాస్పిటల్ సమీపమున రేణుగుంట రోడ్ తిరుపతి మా సెల్ నెంబర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రీ డబల్ ఎయిట్ మరొక నెంబర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ వన్